சாதி முறைக்கும் அப்புறம் அறிவு உற்பத்திக்கும் கமாடிட்டி மட்டும் இல்லை அறிவு உற்பத்திக்கும் இது ரொம்ப நீங்கள் தான் அறிவு நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ வீட்டில் வேலை செய்கிற பெண்கள் சமைக்கிறதுக்கும் பெரிய ஹோட்டலில் செப்பு சமைக்கிறதுக்கு என்ன வச்சு ஆனால் அவங்க சமைக்கிறதுக்கு வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது வீட்டில் சமைக்கிறது வந்து நம்ம வந்து இங்கே சமைச்சு சாப்பிட்றது பத்து வருஷமாக அவங்க தெரியாது அப்புறம் திருப்பூர் ஏதாவது பைசா சாப்பிட்டாலும் அவங்க சமையல் கொடுத்து சாடும் போது தான் இது எங்கள் அம்மா சமைச்ச மாதிரி இருக்குது அப்படின்றது அந்த நார்மலைசேஷன் இருக்குல்ல பக்கத்துலேயே இருக்கிறதாலே வந்து அது நமக்கு வந்து தெரியறதில்லை ஸோ அந்த மாதிரி அதாவது கம்யூனிகேஷன் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அதுக்கான கேள்வி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கான ப்ராஜெக்டை தானே அது பார்க்கணும் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இதுவே எந்த ஆகும் ஸ்டார்டிங் தான் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் போய் கவர் பண்ணணும் இப்போ கப்பல் கட்டும் போது ஏதோ நானும் போய் இன்னும் மண்டையெல்லாம் உடச்சிங்கன்னு நான் உட்காந்து அந்த டிசைன் த்ரீ டி கேட்லாம் போட்டு என்ன பண்ணி பார்த்தோம் கடைசியில் இது வச்சு நான் என்ன புரியாது நீ வந்து கம்ப்யூட்டரை வச்சு செய்கிற வேலையை நான் வந்து கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சுட்டு போயிருந்தேன் ஒரு நாங்கள் போய் ரெண்டு வருஷமாக அந்த இவனும் அதிகமாக அதை பார்த்தோம் ரெண்டு வருஷமாக அதை அப்சர்வ் பண்ணுறோம் மூணாவது வருஷத்தில் வந்து ஒரு இன்ஜினியராக நான் ஏதாவது வேலை பார்க்கணும்னு நினச்சி ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறேன்னு நினச்சிக்கலாம் அவங்க இதை வந்து ஒரு மூணு வருஷமாக பண்ணிடுறாங்க முந்நூறு வருஷமாக பண்ணுற இதில் வந்து எவ்வளோ நாலேஜ் அந்த டெக்னிக் எவ்வளோ ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் வந்துருக்கும் அதெல்லாம் போய் டாக்குமெண்ட் பண்ணல ஆனால் இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷன் பர்சன் பெண்கள் மாதிரி இப்போ சொல்லாமல் வந்து போய் பார்க்கும் போது ஒரு ஒரு விதத்தில் வந்து அந்த தொழில் நல் நல்வடையில் நிலையில் இருந்தாலும் அந்த தொழில் நம்ம என்ன பண்ணோம் என் ஸ்கில் அந்த யூஸ் ஆகுன்ற ஒரு கொஸ்டின் வருது அது இல்லாமல் இல்லை அந்த கொஸ்டின் வந்து நம்ம கேதர் பண்ணுறது இல்லை அடுத்த ஜென்ரேஷனில் அப்போ கேதர் பண்ணுறது என்ன தான் இருக்கணும்னா அந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கிறது தெரியும் அப்புறம் அந்த கொஸ்டின் இப்போ ஆன்சர் கண்ட தெரியாது இருக்குது சரி ஆன்சர் கண்ட பிடிச்சாலும் அந்த கம்யூனிட்டிக்கு அதை ஃபர்தராக கொண்டு போய் எப்படி சேர்க்கறது அவங்களுக்கு எக்கனாமிக் சீட்டு கொடுக்கணும் இந்த நாலு ஸ்டேஜையும் வந்து ஆன்சர் பண்ணுறது வந்து இப்போல்லாம் முடியாது அது எனக்கு தெரிஞ்சு நேவர் எனக்கு கொஸ்டின் தான் ஒவ்வொரு கேஸ்ட் ஆக்குபேஷனுக்கும் இந்த மாதிரி யோசிச்சு அப்படின்னா அப்போ அது கேஸ்ட் விட்டு அந்த ஆக்குபேஷனை வெளியே பிரேக் பண்ணுறது ஒரு ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறமா அதில் ஸ்கில் டைவர்ஸான ஸ்கில் உள்ள ஆளுங்க ரொம்ப உள்ளே வரது அப்போ அந்த அந்த ஸ்டேஜஸ்க்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ் நிறைய தேவைப்படும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்காலர்ஸாக நம்ம ஏதாவது ஒரு பார்க்கணும் சொன்னால் நம்ம அதில் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோன்ற ஆர்வத்தில் நம்ம ஏதாவது செய்ய முயற்சி பண்ணாலும் அது கட்சியில் ஒரு நாலேஜ் அக்வைர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ப்ராடக்டாக தான்
அடிப்பாங்க <laughs> 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 லாரி டீப்ல ஸ்டாப்பா போடுவாங்க இது போல ஒயர் இருக்கும் அப்போ இப்போ இது வந்து கயிறு இது இப்போ ஒயர் ஒன்று இருந்தது அந்த ஒயர்னா அப்படி நம்ம இப்போ நம்ம இது சொல்கிறோம்ல கூடை பின்னோம் பார்த்திங்களா ஒயர் கூடை அதில் வந்து மொத்த ஒயராக இருக்குது அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக சன்னமான ஒயராக இருக்கும் அந்த ஒயர் முன்னாடி கடைகளே விற்கும் அந்த ஒயரில் அந்த ஒயரில் தான் செருப்பு சுற்றி தச்சுருவாங்க அந்த ஸ்டாப் விடுற இடத்துல மட்டும் கேப் விட்டுருவாங்க அந்த இடத்துல ஸ்டாப் விட்டுட்டு ஆணி அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதன் பிறகு அப்படி பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் பிறகு இந்த டாப்பை கவரிங்காக போனாங்க லெதர் போர்டுன்னு சொல்லி கொண்டு போட்டு லெதர் போர்டில் கவரிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மாடல் ஷாப் பண்ணி பண்ண விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க திரும்ப பழைய மாடல்லையே மேலே லெதரையும் கீழே ரப்பர் ஷீட்டு ரப்பர் ஷீட்னால் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாலிமார் தான் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்தது சாலிமார் ரப்பர் ஷீட்டை வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஆன்சனு அப்படின்னு பல தரப்பட்ட ரப்பர் ஷீட்டை வச்சு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் இதில் உடைய மாற்றங்கள் ஆமாம் மெட்டீரியல் அதில் அது எல்லாமே மாறி இருக்குது அது டயர் வச்சு முன்னே தையில் தைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் பேஸ்ட்டு போட்டு ஒட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுதான் மாற்றம் வேறு ஒரு மாற்றம் இல்லை அதன் பிறகு இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ எப்படின்னா ஹீட்டில் இந்த ஹீட் மிஷின் இருக்குங்களா ஹீட் மிஷினில் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆ ஹீட் பண்ணி ஒட்டிடுவோம் அது நம்ம ஸ்டவ் இருக்குங்களா ஸ்டவ் அப்புறம் நம்ம வடித்தட்டு ஸ்டோர் வடிப்போம்ல அந்த தட்டு இருந்தாவே போதும் நம்ம ஹீட் மிஷினு தேவையில்லை அதை வச்சு நம்ம ஒட்டிக்கலாம் நைஸாக வச்சுட்டு அந்த இதை தூக்கி ஸ்டவ்வு இதுதான் அந்த வழித்தட்டுனு வச்சுக்கங்க வடித்தட்டு பேசுகிறோம்னா இது ஓட்டையில் அப்படி லேசாக அந்த இது வரும் மோசமாக அப்படி லேசாக அப்படி காட்டினாவே போதும் அப்படி காட்டிட்டு காட்டினாவே இது அப்படியே நுண்ணுன்னு ஆகிடும் நம்ம ஏற்கனவே ஆல்ரெடி பேசி தரவிடுவோம் அந்த ஹீட்டில் போய் காட்டிட்டு ரெண்டையும் அப்படி ஸ்டவ் இது ஒட்டி போட்டு லேசாக இது பண்ணிட்டோம்னா ஒட்டிக்கும் பெண்கள் பெண்களோட பங்களிப்பு இருக்கும் கணவன் வேலை செய்யும் போது மனைவி அருகாமையிலே உட்காந்து அவங்களுக்கு ஹெல்பர் ஒரு ஆள் வேணும்னு சொன்னேன்ல அந்த ஹெல்பர் வந்து ஆரம்ப காலங்களில் மனைவி தான் இருந்தாங்க இப்போ எங்கள் தாத்தாக்கே எங்கள் பாட்டி தான் ஹெல்பராக இருந்தாங்க அவங்கள ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தான் இந்த வேலையை செய்வாங்க எங்கள் பாட்டி சூ வேலையில் பாதி வேலை முடிச்சுருவாங்க அந்த ஃபிட்டிங் வைக்கிறது ஒட்டுறது அது மட்டும் எங்கள் தாத்தா செஞ்சுருவார் மீதி அந்த வட்டவாரம் தைக்கிறது எல்லா பேருமே எங்கள் பாட்டி செஞ்சுருவாங்க அந்த கப்பு ரெடி பண்ணுறது உட்பட எங்கள் பாட்டி செஞ்சுருவாங்க இப்போ மிஷின் தையல் போடுறோம்ல இன்றைக்கி மிஷினில் தைக்கிறோம்ல அதே எங்கள் பாட்டி வந்து இந்த ஊசிலையே தைச்சிருவாங்க மிஷின் தையல் மாதிரி அழகாக அவ்வளோதான் சூப்பராக தைச்சிருவாங்க ஃபுல்லாக தொழிலே கற்றுக்கலாம் ஃபுல்லாக தொழிலே கற்றுக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது வாய்ப்பு இருக்குது எல்லா வேலையுமே இருக்கு எல்லா வேலையுமே செய்வாங்க ஆ அவங்கள திறமை இருக்கு இப்போ இன்றைக்கி ரீசெண்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் எங்கள் தாத்தாவோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் அவர் பேர் நாகையா அவரோட மக வந்து துறையூரில் இருக்காங்க அவங்க வந்து அவங்களே செப்பல் தயார் பண்ணிடுவாங்க ஷூ தயார் பண்ணிடுவாங்க எல்லா வேலையுமே அவங்க அவங்க வீட்டுக்காரர் வேலை பிடிக்காரு ஆனால் சூப்பர் வேலைக்காரர் ஆனால் அந்த அக்காவே உட்காந்து எல்லா வேலையுமே செஞ்சுருவாங்க செம்ம சூப்பராக செய்வாங்க அவங்க
நல்ல <laughs> 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 பெயிண்டிங்கில் இப்போ அதிகமான டிசைன்ஸ் எல்லாம் போட ஆரம்பிச்சாங்களா அது டோட்டலாக அதிகமாக போட்டது எங்கள் ஆட்கள் தான் அதிகமாக போட ஆரம்பித்தாங்க எப்படின்னா எப்போ பார்த்தாலும் பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் இதில் ஏதாவது மாற்றம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த பட்டாம்பூச்சி போடுறது ஆட்டின் வரைஞ்சது அந்த பேட்டன் கட் பண்ணுறது ஆமாம் பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் பேட்டன் அது எல்லாமே கட் பண்ண அதே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணது நம்ம வீட்டில் இருந்த பழைய லெதர் போர்டு இருந்துச்சுங்களா அந்த பழைய லெதர் போர்டில் தான் கட் பண்ணி கொண்டு போய் பென்சிலில் வரைஞ்சி அதுலேயே சும்மா மெயின் உண்மையான ப்ரெஷ்ஷை வச்சு அரைச்சி ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு இப்படி தேய்க்கிற இதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க கொண்டு வந்து நல்லா சூப்பராக பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இப்போ அந்த செல்லாட்டை போட்டி உரிச்சு பண்ணுவாங்கள அது நம்ம பசங்க கொண்டு வந்தது தான் அது எல்லாமே அது என்ன இவங்களுக்கு அடுத்த கட்டமாக அந்த டெக்னாலஜியாக அதுக்குள்ளார போய் என்ன பண்ணணும் தெரியல அவனுங்க மற்றவங்க பண்ணிடுறாங்க அதனால் அந்த விஷயம் தெரிய முடியும் இது வரைக்குமே எங்கள் தாத்தாவுக்கு அப்புறம் எங்கள் அப்பா வந்து அருந்ததீர் நல சங்கம்னு சொல்லி ஒன்று வச்சார் அதுலேயும் இந்த சொசைட்டி இது மாதிரி கொண்டு போனதில் கூட அந்த வசதி படைத்தவர்கள் அதுக்குள்ளார உள்ள நுழைஞ்சிட்டாங்க உள்ள நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய பேச்சுவார்த்தைக்கு எடுபடலை எங்கள் அப்பா தேர்தலையும் நின்னார் எல்லாம் அவங்க மற்ற ஆட்களுக்கெல்லாம் பணம் கொடுத்து அந்த ஓட்டு போடக்கூடிய வேலை இருக்குங்களா அதெல்லாம் அவங்க பண்ணிட்டாங்க அதனால் இவரால் அந்த இடத்துல வந்து ஜெயித்து நிற்க முடியல ஆலோசனை மட்டும் எப்படி நம்ம யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் பெரியார்கிட்ட ஒரு ஆலோசனை கேட்டுவாங்க அது மாதிரி யார் யார் டேரக்டாக இருந்தாலும் எங்கள் அப்பாவை கூட்டி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஆலோசனை எந்த சங்கம் இல்லை தனியாக தான் இருந்தது ஊருக்குள்ளே இருந்தது ஊருக்குள்ளார இருந்து அதை மாவட்டம் வாரியாக பெருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணாங்க ஆனால் அவங்களால பண்ண முடியல அதன் பிறகு நம்ம சிஐடி சார் தான் தோல் காலனி தொழிலாளர் சங்கம்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நான் துவக்கினேன் தோல் காலனி தொழிலாளர்கள் சங்கம் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் ஒரு ஆயிரம் பேர் கொண்ட தொழிலாளியோட நான் துவக்கினேன் துவக்கி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி நம்ம கோயிலில் தான் அந்த கூட்டத்தை நடத்தினேன் கூட்டத்தை நடத்தி நம்ம கம்யூனிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய எல்லா தொழிலாளர்களையும் வர சொல்லி அதை சங்கமாக்கி இது பண்ணோம் கடைசியாக ஒரு பத்து லட்ச ரூபா வரைக்கும் முதலீடு போட்டு ஒரு கடையே சேரா சேர் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு சேர் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா யார் எவ்வளோ இன்னும் கொடுக்கலாம் அப்படி போட்டு ஒரு கடை வச்சோம் அந்த கடையிலையும் சரியான மூமெண்ட் இல்லை மூமெண்ட் இல்லை அவங்க கடை வாங்கிட்டு யாரும் கொடுக்குற அந்த கடையும் லாஸு லாஸ் ஆகும் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலு நான் சொன்ன டைம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் தொழிலே லாஸ் ஆகிடும்னு சொன்னேன் அப்போ யாருமே ஏற்றுக்கலை இதை வந்து அரசாங்கத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் இந்த சங்கத்தை துவக்கணும் ஆனால் கடைசியில் இது அரசாங்கத்தையே கொண்டு போகல தனிநபர் விஷயமாக வெளியில் வந்துச்சு மாவட்ட செயலாளர் இருந்தார் சிஐடியினுடைய மாவட்ட செயலாளர் இன்னைக்கு கம்யூனிஸ்டினுடைய மாவட்ட செயலாளர்கள் தான் இருந்தார் அதான் சார் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய மாவட்ட இன்னைக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் மாவட்ட செயலாளராக இருக்கிறவர் தான் அன்னைக்கு சிஐடியினுடைய மாவட்ட செயலாளராக இருந்தார் ராஜாங்கிறவர் அவர் அவர் கொண்டு போய் வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் தான் பண்ணோம் அவர் சரியான முறையில் வழிகாட்டலையா இல்லை என்னான்றது சரியாக தெரியல ஆனால் சார் சங்கமாகவே ஆக்கணும் ஆயிரம் மெம்பர்ஷிப் போட்டோம் இரநூ இரநூறுவா நூற்றி ஐம்பது ரூபா மெம்பர்ஷிப் அதை மட்டும் தான் கலெக்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளே போகல மக்களும் அதுக்கப்புறம் அணிதரலை நான் அந்த சங்கத்தை ஏற்பாடு பண்ண ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு அதுலேருந்து நலவாரியம் கொண்டு வரணும் இந்த ஏற்கனவே எம்ஜிஆர் கொடுத்த செப்பல் வந்து வருடம் வருடம் இவங்க கொடுக்கணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு தான் இதை வந்து நம்ம கொண்டு வந்தோம் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
எம்ஜிஆர் துவக்கி வச்சுருந்தாலும் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஸ்டாலின் முதல்வரான பிறகும் செருப்பு கொடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் அந்த செருப்பு கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேலையை செருப்பு தைக்கக்கூடிய தொழிலாளி கொடுக்கல யாரோ ஒரு கார்பரேட் முதலாளி கொடுக்குறாங்க அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு அப்போ இந்த தொழிலாளிக்கு தொழிலாளியுடைய தொழிலாளி வாழ்வாதாரமும் நலிவடைஞ்சிருச்சு தொழிலாளியும் நலிவடைந்துட்டான் அதுக்கப்புறம் தொழிலாளியே வெளியே வர முடியல அதுதான் இதோட ரீசன் இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓரளவு 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 ஒரு பத்தாவதுலேருந்து ஒரு பன்னெண்டாவது வரைக்கும் படித்த பசங்க அவங்க இருக்கவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு வேலைக்குன்னு போயிடுறாங்க சுத்தமாக கொஞ்சம் வேலை தெரியல யாருடைய பழக்க வழக்கம் இல்லை அப்படின்றவங்க ஒரு பெயிண்டிங் வரைக்கும் ஒரு சித்தால் வரைக்கும் பத்து நாள் வரைக்கும் அப்படி போயிட்டாங்க இன்னமும் கொஞ்சம் பேர் எனக்கு யாருமே பழக்கம் இல்லை அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஊசியையும் இந்த நூலையும் ஊசியும் எடுத்து ரோட்டில் உட்காந்துறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் சிந்தனையாக இருக்க வேணாம் பண்ணால் ஒரு கடையாக வச்சுக்கலாம் நான் ஏன் ரோட்டில் உட்காரணும் இதே வேலையை ஒரு கடையில் வச்சு செஞ்சோம்னா அது ஒரு மதிப்பு வர மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கடையாக வச்சு அங்கே வச்சு செய்யலாம் இல்லை இல்லை நலத்திட்டங்கள்னு அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை இல்லை செருப்பு அந்த தொழில் முனைவோருக்கான இதுக்குள்ளார தான் இருக்கிறத தவிர செருப்பு தைப்பவர்களுக்கான எதுவும் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை நல வாரியமும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே இருக்குது தூய் அதுதான் அதனால தான் நான் இந்த வார்த்தையை சொன்னேன் தோழர் சொல்லும்போது கூட சொன்னார் எங்களுக்கு வந்து தொழிற்சாலையாக துவங்கி அதில் பிஎஃப் பிடிச்சாங்க ஒன்றும் இல்லை இப்போ கூட தோழர் வந்து ஒரு தலைமை ஏற்று தொழிலாளி ஒரு போராட்டம் நடத்தி அந்த தொழிலாளி ஒரு ஐம்பது அறுபது பேருக்கு வந்து வேலையை விட்டு அங்கே நிறுத்தப்படுது தொழிலாளி தொழிற்சாலை எல்லாம் மூடப்படுது மூடப்படும்போது அவங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் தொகைன்னு சொல்லி ஒரு ஐம்பதாயிரமா அறுபதாயிரமா தொழிலாளி மூலமாக தோழர் வந்து வாங்கி கொடுத்தார் நம்ம சுயஜி மூலமாக ஆனால் இந்த தொழிலாளிக்கு எந்த வகையிலையுமே ஒரு செட்டில்மெண்ட் கிடையாது ஒரு முதலாளிடம் போய் ஒரு தனியாக ஒரு முதலாளியில் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த முதலாளிகிட்ட நம்ம அட்வான்ஸாக வாங்கிட்டு போகிறத அந்த அட்வான்ஸை கொடுத்துட்டு தான் நம்ம வேலை நிற்கணும் இப்போ இவர்கிட்ட அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டோன்னா இவர்கிட்ட நான் வேலை செய்ய முடியாது இப்போ நான் இவ் உங்கள்கிட்ட இருந்து இவர்கிட்ட வேலைக்கு போனால் இந்த அட்வான்ஸ் இவர்கிட்ட வாங்கி உங்கள்கிட்ட கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு தான் நான் அதுக்கப்புறம் இவர்கிட்ட வேலைக்கு போகும் நான் இவர்கிட்ட இருந்து வேலையை விட்டு நிற்கணும் போது நான் அந்த அட்வான்ஸை கொடுத்து தான் நிற்கணும் இவ்வளோ நான் நீ வேலை செஞ்ச அந்த பணம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடும் கிடையாது எந்த ஒரு ஏற்பாடுமே இல்லை அது இல்லாமல் ஒரு டிசைனுக்கு இவ்வளோ தான் செப்பல் ரேட்டு இவ்வளோ தான் அந்த கூட கூலி அப்படின்னு சொல்லி நிர்ணயம் பண்ணணுன்ற நோக்கத்தோடு தான் அந்த சங்கத்தை உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் அந்த குள்ளாரையே நம்ம போகவே இல்லை அந்த கூலி இவங்களுக்கான நலவாரியம் இந்த இந்த விஷயத்தை அரசாங்கத்திடம் கொண்டு செல்லணும் அந்த நோக்கத்துக்குள்ளாரையே நம்ம போகலை எவ்வளோ வேகத்தில் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நாலில் உள்ளே போனோமோ அவ்வளோ வேகத்தில் ரிட்டன் வெளியில் வந்துட்டோம் பத்தாவது மாதம் போனோம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ஆறாவது மாதமும் ஏழாவது மாதமும் ரிட்டன் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் சங்கமே குளோப்ஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கான ஏற்பாடுகள் இல்லை ஆமாம் திருச்சி மாவட்டங்கள் தான் இல்லை இல்லை மாநில மாநில ஒப்பந்தத்தோடு ஒட்டு போகும் தமிழக அரசோட மாநில ஒப்பந்தத்தில் டோல் திரையில் டோல் சாப் சேரும் அதை தான் சொல்கிறேன் நான் அந்த அவ்வளோ அதாவது தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சருடைய நேரடி கவனத்துக்கு போகும் நாங்கள் எங்கள் தொழிற்சாலை அந்த அதனுடைய பாதிப்பு என்ன நடக்குன்றதும் அவங்களுக்கு போகும் ஆனால் அப்படி போயும் அதற்கான ஜீவோ பாஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு தயாராகலாம் அந்த தொழிலை பாதுகாக்கிறதுக்கான ஒரு எந்த ஒரு அரசு வந்தாலுமே அது ஒரு இதாகவே கொண்டு போக மாட்டான் கடுமையான போராட்டங்கள் பண்ணியிருக்கு எல்லாமே பண்ணியாச்சு ஆனால் பண்ணாலும் வரக்கூடிய கவர்மெண்ட்டு அது கீழ்த்தட்டு மக்கள் தானே அது அது எப்படின்னா அந்த சாதி ரீதியில் தான் அது போகும் அதெல்லாம் கீழ் ஜாதி செய்கிறவங்க எதுக்கு அந்த இதுக்கு நம்ம போகணும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே போயிட்டோம்னு சொன்னால் எல்லா ஃபேக்ட்ரி ஒருத்தரும் ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர் தான் என்எல்சியில் எம்ப்ளாயி மத்திய அரசில் வேலை செய்கிற என்எல்சி எம்ப்ளாயும் பிஎஸ்என்எலில் வேலை செய்கிற எம்ப்ளாயி எம்ப்ளாயிஸும் எல்லாம் ஒன்று தான் ஒரே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வேலை செய்யக்கூடிய அனைத்து பேங்க் தொழிலாளியாக இருக்கட்டும் மற்ற தொழிலாளிகளாகட்டும் வைப்பி இந்த மாதிரி இருக்கிற தொழிலாளிங்க எல்லாமே மத்திய மாநில மாநில அரசு கட்டுப்பட்டு வருவாங்க அப்போ ஃபேக்ட்ரி ஆக்டுக்குள்ளே போகும்போது மட்டும் வெவ்வேறு வகையாக பிரிச்சிடலாம் இது அரசு துறை இது தனியார் துறை இது வந்து கீழே தாழ்த்தப்பட்ட துறை இந்த மாதிரி துறையை பிரித்ததுனால அந்த கீழ்த்தட்டு மக்களுடைய விஷயம் அங்கே எடுபட மாட்டேன் அது துறையை சார்ந்த அமைச்சர்களுமே வந்து
இறுதி கட்ட பேச்சுவார்த்தையின் மூலமாக அந்த நலத்துறை தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சரும் அதில் வருவார் அந்த சிட்டிங்கில் உட்காருவார் ஆனால் உட்கார்ந்தாலும் அந்த மக்களுடைய விஷயங்கள் எவ்வளோ தான் நம்ம போய் எடுத்து சொன்னாலுமே ஏன்னா அந்த துறையை சார்ந்தவங்க வந்து ஆம்பூர் பேரணாம்பட்டு இந்த மாதிரி அந்த வடார்காடு மாவட்டத்தில் உள்ளவங்க தான் அமைச்சராக வருவாங்க ஏன்னா அங்கே தான் பிரச்சனை இருக்குன்றாலும் அவங்க தான் வருவாங்க அப்போ அவங்க அந்த முதலாளியை சார்ந்து தான் வருவாங்க முதலாளிகள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை தான் வந்து அவங்க பிரிசிப்பலாக எடுத்துக்குவாங்களே தவிர தொழிற்சங்கம் என்ன தான் நம்ம விவாதமாக வச்சாலுமே அதை வந்து சரி பேசிக்கலாங்க நான் வந்து சிஎம்கிட்ட சொல்கிறேன் சிஎம்கிட்ட சொல்லிட்டு அதுக்கான அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தையில் பேசலான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அடுத்த காலகட்டங்களும் ஆண்டுகளும் மாறி மாறி போகணும் அவசி அதற்கான தீர்வு இன்ன வரைக்கும் வரல இன்னை வரைக்கும் வரல அந்த தீர்வு தீர்வு என்பது இன்னை வரைக்கும் வரல அதை தான் சொல்கிறாங்க ஒரு மாவட்ட கலெக்டர் போடக்கூடிய ஜிஓவில் அந்த தொழிற்சங்கம் தெரியாமல் இருக்கிறார் கலெக்டர் ஆனால் அந்த பொல்யூஷன் போர்டு வந்து அவங்க டாப்பர் பண்ணி இப்போ அவங்க சொன்னாங்கன்னா பொல்யூஷன் போர்டு சொன்னாங்கன்னா அந்த சீல் வைக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறாரு இந்த தொழிற்சாலையை மூடுவதற்கான அனுமதி வழங்குறது கலெக்டர் அனுமதி வழங்குறாரு ஆனால் அந்த தொழிலாளியை பாதுகாக்கிறதுக்கு அந்த கலெக்டருக்கு பப்ளிக் கலெக்டர் அந்த தொழிலாளி என்ன பண்ணுறான் அந்த தொழிலாளிக்கான வேஜஸ் என்ன இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரைக் பண்ணால் ஒரு அவங்க க்ளோசிங் போர்டு போட்டான்னு வச்சுக்கங்க கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதம் ஆகாமல் ரிலீவ் திரும்ப போகிற இது பண்ணுறது அதற்கும் தொழிலாளி சார்ந்து தான் போராடணும் என் வேலை போச்சு என் சம்பளம் போகுது என்னோடய வாழ்வாதாரம் போகுது எனக்கு இஎஸ்ஐபி அப்போ நிர்வாகம் கட்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு போராடும் பொழுது தான் அது வந்து அரசுக்கு அந்த நேரத்தில் ஒரு எலெக்ஷன் டைமாக இருந்தால் அந்த சமயத்தில் என்ன செஞ்சுருவாங்க உடனே பொலியூஷன் போர்டை கூப்பிட்டு இப்போதைக்கு ஓப்பன் பண்ணி விடியாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்வாங்க அந்த ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு எட்டு மாத காலம் வரைக்கும் ரன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த எலெக்ஷன் முடிஞ்சு இவங்க அந்த நார்மலுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா திரும்ப அந்த பொசிஷனுக்கு போயிடலாம் இந்த தமிழக அரசு மத்திய அரசாங்கம் இரண்டு பேருமே எப்படின்னா பரவலாக அன்றாடம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் செருப்பு வந்து ஒரு சாதாரண பொருள் அதாவது எப்படி சொல்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு பொருள் தான் இன்றைக்கி வீட்டுக்குள்ளாரையே செருப்பு போட்டு நடக்கக்கூடிய குடும்பங்கள்லாம் இருக்குது வெளியில் செருப்பு போட்டு போகக்கூடிய ஆட்கள் இருக்குது சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த நாற்பது ரூபா செருப்புலேருந்து இன்றைக்கி நாற்பதாயிரம் ரூபா செருப்பு வரைக்கும் இன்றைக்கி விலைபேசி வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு மக்கள் இருக்காங்க ஆனால் இந்த செருப்பு எப்படி இந்த தொழிலை யார் தயார் செய்தா அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து இந்த மக்கள் இன்னுமே சிந்திக்கல மக்கள் சிந்திக்கலன்றதை விட ஆட்சியாளர்கள் அவசியம் சிந்திக்கணும் ஆட்சியாளர்களுடைய திட்டம் ஆட்சியாளர்களோட நோக்கமே என்ன ஒரு கலெக்டர் இருக்காருன்னா கலெக்டர் வந்து என்ன யோசிக்கணும் இந்த மாவட்டத்தில் எத்தனை தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க எத்தனை தொழிற்சாலைகள் இருக்குது என்னென்ன தொழிற்சாலைகள் இருக்குது மக்கள் எந்தெந்த இடத்துல இருக்கான் அப்படின்றத ஒரு கலெக்டர் என்பது வந்து யோசிக்கணும் ஆனால் அந்த இடத்துக்குள்ளாரையே அந்த கலெக்டர் வந்து போக மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவைகள் அவங்களுக்கு என்ன கமிஷன் வருது என்ன இந்த மேல்மட்ட மக்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் அதை மட்டுமே தான் விட்டு நோக்கிறாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு இடங்கள்லையுமே கலெக்டர்லேருந்து எம்எல்ஏலேருந்து எம்பி வரைக்குமே பேசக்கூடிய எல்லா இடத்துலையும் மக்கள் இருந்து ஒரு ஒரு வரணும் ஒன்றும் இல்லை இன்றைக்கி தந்தை பெரியார் பிறந்தநாள் நேற்று எல்லாவுடைய பதிவும் செருப்பு தைப்பவனுடைய குடும்பம் என்று கலெக்டராக இருக்கிறது யார் இருக்கா யார் இருக்கா போராடினார் அவர் அதை யார் வழி நடத்தினார் வழி நடத்தவே இல்லை யாரோ ஒருவர் இரண்டு பேர் இருக்கான் இன்றைக்கி ஜி இன்றைக்கி நம்மளோட பெரியார் ஜி திருச்சி பெரியார் இருக்கக்கூடிய டீனோட தம்பி இன்றைக்கி வரது தான் அவரோட பொண்ணு சென்னையில் ஏதோ ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு அங்கே அது பொண்ணு படிக்க மாட்டேன்னு சொன்னாலும் அங்கே போயிட்டார் இல்லைனா அவர் நம்ம ஆட்கள் தான் அவர் டீனாக இருக்கார் அவர் எவ்வளோ சிரமப்பட்டு அந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கார் ஒரு திமுக அமைச்சரால் மிகப்பெரிய தொந்தரவு மருந்து குடிச்சு திரும்ப ஆரம்ப ஓவா இருந்து மருந்து குடிச்சு போய் இருந்து இப்போ கடைசியாக அவர் எப்போ எப்போ போட்டிருக்காங்க ரிட்டையர்மெண்ட் ஆக போகிறாரு அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் அவரை வந்து டீனாக போடுறாங்க அப்போ நல்லா அவருடைய வாலிமமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல அவர் நல்லா பசி படித்து நல்லா ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய பொசிஷனில் ஒரு ஐந்து வருடமோ பத்து வருடமோ கூடுதலாக கூட கேட்குறேன் ஒரு டீன் வந்து ஒரு ஐந்து வருடமோ பத்து வருடமோ ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாய மக்களாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல யார் வைக்கிறாங்க ஒரு கலெக்டர் மணிவண்ணன் ஒரு கலெக்டர் இருந்தார் அப்புறம் மணிவண்ணன் இருந்தார் அப்புறம் வடிவேல்னு ஒரு கலெக்டர் இருந்தார் அவர் நம்ம இருங்கல் இருக்கார் மனத்தினல் இருக்கார் அவங்களாம் எப்போ கலெக்டர் ஆனாங்க ஏஜே பாரானுக்கு பிறகு தான் அந்த நெருக்கத்தில் தான் கலெக்டராகவே ஆனாங்க அப்படியான சூழலில் தானே இருந்தது
ஓரளவுக்கு அது க்ளோஸ் கேப்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு பேனரிசி ஏங்கிறது வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து பரவலாக வந்து அங்கே அங்கே இருக்கிற ஜனங்களுக்கே என்னென்னா ஆற்றுல வந்து கைவு பண்ணுறாங்கன்றது தான் முதல்ல அங்கே இருக்கிற பசங்களுக்கு தெரியும் அது யாருன்னா ஸ்கூலு காலேஜ் படிக்கிற போகிற பசங்களுக்கு இது தான் அந்த மீடியா கொடுக்குற அந்த பிம்பம் தான் ஃபஸ்ட்டு தெரியும் ஆனால் அதை தாண்டி வந்து அங்கே இருக்கிற இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு தெரியும் இல்லை அங்கே இருக்கிற அருமை சமூகத்துக்கு தெரியும் பழையவர்களும் பழக்கும் போது தான் தெரியும் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து விவசாயம் மட்டும் போட்டு போச்சு வேலூர் பெல்ட்லேயும் தண்ணி இல்லை நான் பார்த்த வரும்போது எங்கிட்ட கிணத்துல வந்து மேலாக தண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நான் நான் அஞ்சாவது படிக்கும் போது நான் பத்தாவது படிக்கும் போது தண்ணி வறண்டு போய் அப்படின்னா நான் தொழிலாளர்கள் வந்து விவசாய தொழிலாளர்களும் சரி மேலே வச்சுருக்கிறவங்களும் சரி எல்லாருமே நிறைய பேர் பேனரிஸ்க்கு வந்து மூவ் ஆனோம் அந்த டிரான்சிஷனரி ஃபீல்டு அது சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா விவசாயத்தில் வந்து ஒட்டு மொத்தம் விவசாயம் நிறைய பேர் வந்து அங்கே இருக்க பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்து வேலைக்கு போகணும் அப்போ தான் வந்து நிறைய அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த முப்பத்தாறு ஃபேக்ட்ரிஸை மூணுனது மறுபடி திறந்தது அதில் கொஞ்சம் மிச்சம் பொழுது எனக்கு ஒரு சிலது இருக்குது இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வேலையில் வந்து எவ்வளோ சும்மா இருக்குன்னு நான் ஓரளவுக்கு கிட்டே இருந்து பார்த்தேன் ஏன்னா எங்கள் அண்ணன் டேனரி ஃபேக்ட்ரிலாம் வேலை பார்த்தேன் ஆனால் அவன் வேலை பார்த்தது வந்து இந்த எதுவுமே சொல்லணும் இல்லை எங்கிட்ட அது வரைக்கும் ஏன்னா அவர் வேலை பார்த்து எலக்ட்ரிஷியன் மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணுறது மிஷினை ரிப்பேர் பண்ணுறது மிஷினில் இப்போ நீங்கள் வந்து கையில் வச்சு இது பண்ணுறீங்க இல்லையா அது லேசர் வச்சு பண்ணுறதுலாம் கொண்டு வந்துருக்காங்க இதெல்லாம் வேலை இல்லை அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு இருபது வருஷம் காலமாக வந்து தொழிலில் வந்து டிமாண்ட் அதாவது எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டின்னு நான் ஆம்பூரில் முதல் முதல்ல கேள்வி போட்டேன் இந்த ஷூ எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி இந்த ஷூ லோக்கல் அப்படின்னு ரெண்டு தனியாக பிரித்து வரும் இந்த எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டிக்கு போடுற மிஷின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத வச்சு பார்க்கும்போது அவங்க அதில் அந்த மிஷினுக்கு போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை காட்டிலும் இதுக்கு போடுற லேபருக்கு போடுற கூலி வந்து ரொம்ப சம்மந்தமே இல்லைன்னு தோணும் இப்போ இது வந்து அந்த டேனரிஸில் வேலை பார்க்குற ஆட்களுக்கு வந்து இந்த இந்த வித்தியாசம் வந்து தெளிவாக புரிஞ்சு தான் வேலை பார்க்குறாங்களான்னு எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது முதலாளிகளோ இல்லை வந்து கவர்மெண்ட்டோ மிஷினுக்கு போடுற காசு மிஷினுக்கு செலவு பண்ணுற காசு ஏன்னா எக்ஸ்போர்ட்டு டிமாண்டு இந்தியா விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு இந்த பொருள் வந்து எவ்வளோ வேல்யூ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவேன்ட்டு வராங்க இல்லையா அதுக்கும் இதே வேலையை பார்க்குற இத்தனை வருஷமாக வேலை பார்த்துட்டுருக்குற எனக்கும் என்னோடய கூலிக்கும் வந்து ஏன் இவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கேன் ஆமாம் ஆமாம் அது வந்து அந்த மன்மோகன் சிங்கா தான் ஆட்சியில் இருக்கார் அப்போ அவர் டிமாண்ட் வச்சு அவங்க வந்து ஆசையில் இருந்து இறக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க விலை கட்டுப்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அது அங்கே நம்ம பதுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய அவங்க இருக்காங்க பாருங்க அப்போது வந்து இப்போ ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்ற ஒரு ஒரு ஐம்பது கிலோ கட்டி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றதை ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறான் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறான் அப்போ அந்த பொருள் வந்தால் தான் இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து உற்பத்தி சரியாக வரும் அப்படின்றதுக்காக ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கினாங்க முதலாளிகள் முதலாளிகள் வாங்கி அதை வந்து உற்பத்தி பண்ணி அதை க கண்டினியூவாக கொண்டு போனாங்க ஆனால் அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா எங்களுக்கு கூலி உயர்வு ஏற்ற மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் நாங்கள் பத்து ரூபா கூலி உயர்வு கேட்டு பத்து நாள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாலும் அதை அப்படியே தான் நிப்பாட்டிச்சு இருந்தாங்க ஏன்னா இந்த தொழிலாளி அவன் என்றைக்கா இருந்தாலும் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் அவன் வருமானம் குறையும் போது அவன் ஸ்ட்ரைக் வாபஸ் வாங்குவான் பத்து நாள் அந்த இது நிறுத்தினா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கு நிற்கும் ப்ரொடக்ஷன் அந்த க எஸ்டாடு கட்டி வராமல் இதை நிப்பாட்டுனா ஒரு மாதத்துக்கு அழுகாமல் சேஃப்டியாக இருக்கும் அது ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறமும் கூட அது அழுகாமல் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்காது அது வரைக்கும் அதை வந்து அப்படியே வச்சுருக்கலாம் பச்சையாக இருந்தாலும் பதப்படுத்தி அப்படியே வச்சுருக்கலாம் ஆனால் அது தெரிஞ்சிருந்தோம் அதை உடனே அது உற்பத்தி பண்ணி விற்கணும் அப்படின்ற அந்த அர்ஜெண்டும் அதுக்கான கொடுக்குற அந்த காஸ்ட்யூம்கான விலையும் அதிகரித்து கொடுக்குறான் நாலு மடங்கு அதிகரித்து கொடுக்குறான் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வித்த கத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குகிறான் கன்னு கணக்கில் வாங்குகிறானுங்க ஆனால் ஒரு அஞ்சு ரூபா கூலி உயர்வை கொடுக்குறதுக்கு அஞ்சு நாள் செக் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ நம்ம ஏன் அவனை உழைச்சி கொடுக்கணும்னு எங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து கட்டி வாங்குறான் நமக்கு அஞ்சு ரூபா கூலி தர மாட்டேன் ஆனால் அந்த பொருளாதாரத்துக்குள்ளே நாங்கள் இருக்கிறோம்ல இன்றைக்கி வேலை பார்த்தா தான் சாப்பாடு இன்றைக்கி வேலை பார்த்தா தான் பிள்
இப்போ ஒரு மா அஞ்சு நாள் சைவ் பண்ணுறோம் அஞ்சு நாளையில் எனக்கு ஒரு நாளைக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபானா அஞ்சு நாளைக்கு எனக்கு சேலரி போகுன்றது எனக்கு தெரியும் அதில் எல்லாமே அடிப்படும் பிஎஃப் அடிப்படும் என் கிராஜுவேட்டி அடிப்படும் என்னுடைய ச வருஷாந்திர சிஎல்பிஐ லீவ் அடிப்படும் அது இல்லாமல் போனஸ் அடிப்படும் எல்லாமே எனக்கு க்ளோஸ் ஆகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நாள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணி நான் ஒரு ஐநூறு அஞ்சு ஐம்பது ரூபா கூலிக்கு அஞ்சு ரூபா எனக்கு உயர்த்துறான்னு வச்சுங்க இந்த அஞ்சு நாள் கூலியை நான் எவ்வளோ இழக்கணும்னு பாருங்கள் இப்போ நம்ம தொழிற்சங்க தலைவராக இருக்கும் பொழுது நம்மளால் உணர முடியுது கீழ்பட்ட தொழிலாளி நூற்றுக்கணக்கான தொழிலாளிக்கு ரொம்ப பேருக்கு என்னென்ன தெரியாது தலைவர் சொல்கிறாரு நம்ம அதுக்காக நிற்போம் நமக்கு அஞ்சு ரூபா கூலி கிடைக்கும் ஆனால் அவனோட பாதிப்பு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்றது அந்த நிர்வாகத்துக்கு நல்லா தெரியும் அவன் வலுவானிப்பான் நம்ம ஓங்கி நிற்கும் நம்ம பத்து ரூபா கூலி வாங்காமல் நிற்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்கிறத விட அவன் என்ன செய்வான் இவன் பத்து நாள் இல்லை பதினஞ்சு நாள் நின்றாலும் அவனுக்கு தான் நஷ்டம் நமக்கு நஷ்டம் இல்லைடானோம் ஏன்னா எந்த ப்ராஜெக்ட்டுமே அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் தான் அந்த நான் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா குழியில் சுண்ணாமில் போட்டு நான் இங்கே இறங்குவோம்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே போட்டானா நிர்வாகம் நம்ம என்ன சொல்கிறோமே கேட்பான் ஆமாம் அந்த அந்த அஞ்சு நாள் அந்த ஏழு நாள் அந்த நம்ம அந்த சுண்ணாமு குழியிலேருந்து மேலே ஏற்றிக்கிறோம் பாருங்கள் திரும்ப ரினியூல் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அதில் வந்து ஒரு ப ஒரு கோடிக்கணக்கான ரூபா தோல் இருக்கும் அதில் அந்த நேரத்தில் தான் நம்ம ஸ்ட்ரைக்கே பண்ண முடியும் அப்படி அந்த நேரத்தை நம்ம தவற விட்டுட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் இந்த தோலை வந்து ஒரு மாதம் நாளாக அப்படியே வச்சுருக்கலாம் கெட்டே போகாது ஆனால் அந்த குழிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த தோலை ஏற்றி இறக்குறோம் பாருங்கள் அதை நம்ம ஏற்றாமல் நின்றுட்டோம்னா அந்த ரெண்டு நாள் நீ பாட்டோம்னா நாலாவது நாள் அவ்வளோ லா கோடிக்கணக்கான ரூபா லாஸ் ஆகிரும் அது அவங்க நல்லா தெரியும் நிர்வாகத்துக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் அதை மேலே எடுக்கிற வரைக்கும் நம்மளை அப்படியே என்னங்க அஞ்சு ரூபா தானங்க கூலி ஏழு ரூபாயாக கூட வாங்கிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் போகுது பணம் வரணும் இந்த கட்டெல்லாம் அந்த ரேஸ்லாம் ஏற்றிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை சொல்லுவான் ஒரு காலகட்டத்தில் அவன் அஞ்சு நாள் வச்சுருக்கிறத ஆறாவது நாள் நமக்கு தெரியும் அவன் அதை எடுத்துட்டானா நமக்கு ஒரு வரமாட்டான்னு அவன் அதுக்குள்ளே என்ன செய்வான் கோடிக்கணக்கான ஒரு பொருளை மேலே ஏற்றிக்கிட்டு ஒரு ஒரு சில லட்சம் ரூபா தோல் மட்டும் தான் அதில் நிற்கும் அப்போ அவனுக்கு வந்து இது போடாது பத்து லட்சம் லாஸ் ஆனாலும் நம்ம இவங்களுக்கு உயர்த்தி கொடுக்கக்கூடாதுன்ற முடிவாதில் நின்றுவாங்க இது அரசாங்கத்துக்கும் தெரியும் இப்போ அவன் என்ன செய்வான் நம்ம அந்த கோடிக்கணக்கான ரூபா லாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து என்ன செய்கிறான் அவங்க முதல்ல நீங்கள் கெடுக்கிறீங்க அப்புறம் எப்படி அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து கூலி உயர்த்தி கொடுப்பாங்க ஆ இப்போ ஒன்றும் இல்லை தோலை இப்போ இந்த தோலை அப்படியே பச்சையாக வாங்கி எல்லாமே வேலை செஞ்சு எல்லா மிஷினரியும் ஓட்டி எல்லாமே இது மேலே கொண்டு வந்து விற்கிற வரைக்கும் எனக்கு தெரியும் ஆனால் என்னை பொருளாதாரம் இல்லை ஆனால் நான் லோன் கட்டால் தரமாட்டாங்க கவர்மெண்ட் தரமாட்டாங்க எங்கே இருந்தோ காரைக்குடியிலேருந்து ஒரு செட்டியார் வருவார் அந்த செட்டியாருக்கு ஒருத்தர் சூரிட்டி போடுவார் ஒரு அஞ்சு லட்சம் ரூபா வாங்குவார் சூரிட்டி அவர் வாங்கி இந்த தோலை பச்சை தோலாக வாங்கிட்டு வந்து எங்கள்கிட்டே கொடுத்து அதை செஞ்சு அவர் கோடிக்கணக்கான ஒரு லாபம் பார்ப்பார் அந் உண்மைதான் தான் சார் இந்த தொழில் எனக்கு இப்போ இந்த தோலை அப்படியே பச்சையாக ஆடை உரிச்சு அந்த பதப்படுத்துகிற வரைக்கும் தெரியும் ஆடை உரிச்சு தோலை மட்டும் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அதை உப்பு வச்சு பதப்படுத்தி அதை கிழிச்சு இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த குரோமும் ஓட்டிடுவேன் இந்த ஏயும் ஓட்டி ஃபினிஷிங் பண்ணி பெரிய மீட்டில் விற்கிற அளவுக்கு போகலாம் அதுதான் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு நம்ம ஆளுங்க தான் இருப்போம் இல்லை எஸ்சி தான் தொண்ணூறு பர்சன்ட் இருப்பான் மற்ற பீப்புள் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருப்பான் இப்போ நான் உங்களை சொல்கிறேன் இப்போ நான் தொழிற்சங்க தலைவர் இப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர்த்துக்கு நான் தொழிற்சங்க தலைவராக இருப்பேன் இப்போ ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கில் நூறு பேர் இருப்பான் நூறு பேர்த்தையும் என்னால் புரிய வைக்கவே முடியாது இப்போ நான் பிடிச்சி பிடிவேலை சொல்லிடுவேன் வச்சுங்க அவனை சொல்லிடுவேன் இன்றைக்கி பத்து நாளாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரைக்கி தாண்டா எவனும் வாபஸ் வாங்கக்கூடாது அந்த குழியிலேருந்து தோல் எடுக்கக்கூடாதான்னு நான் சொல்லிடுவேன் இவன் என்ன செஞ்சுருவான் அந்த கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறவன் அந்த பத்து பேரை கரெக்டாக வச்சுப்பாங்க சரி எப்படி அந்தாலும் தலைவர் பண்ணுவேன் இந்த புரியாதவன் இருக்கான் பார்த்தீங்களா அவனை பிரெயின் வாஷ் பண்ணிடுவான் ஓனர் நம்ம ஆளுங்களை கூப்பிட்டு ராஜா சொல்லிட்டு ராஜா உட்காந்துருவாப்புல ஆ நீங்கள் தான் காய போகிறீங்க பார்த்துங்க அவர் பத்து நாள் சொல்லியிருக்கேன் நான்
அது அவனுக்கும் தெரியும் இந்த அந்த இப்போ இவனை பார்த்து இந்த பத்து ஐம்பது பேர் என்ன செஞ்சுருவான் மூணா நாள் ஸ்ட்ரைக்கிலே என்ன செஞ்சுருவான் தலைவர என்ன தலைவர குடும்ப சூழ்நிலை சரியில்லை நீங்கள் பாட்டுக்கு அஞ்சு நாள் ஆறு நாள் ஸ்ட்ரைக் எழுக்கிறீங்கன்னு இவன் ஒரு சைடு வந்து பத்து பேர் நிற்பான் இந்த சைடு பத்து பேர் என்ன நிற்பான் தலைவரை பத்து நாளாக தான் பரவாயில்ல தலைவர அவன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்மையாக நிற்கணுன்னு இவன் நிற்பான் ஒன்றுமே புரியாதவன் இருக்கான் பாருங்கள் அவன் என்ன செய்வான் நாளைக்கு பிள்ளைக்கு ஃபீஸ் கட்டணும் கொள்ளணும் முதலாட்டு தான் காசு கேட்டிருந்தேன் என்ன தலைவரை போய் கேட்டேன் நான் போய் உங்கள் தலைவரை கேளுன்னு சொல்கிறான் அப்படி இந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் இந்த புரிதலில் ரொம்ப சிரமம் வந்துடும் இதுதான் அங்கே அவன் அடிக்கிற அந்த பேசிக்கே தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்க தொழிற்சங்கத்தில் தோல் போகுது அந்த இதில் அவன் அதை பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பான் கரெக்டாக நம்ம எப்படி தொழிலாளியை ஒன்று திரட்டி வச்சுருக்கிறோமோ ஒன்று திரட்டும் போது திரட்டிடலாம் கூட இருக்கிற நம்ம தொழிலாளியும் பத்து இருக்கக்கூடிய தொழிலாளி புரிஞ்சுக்கிற தொழிலாளியும் சேர்ந்து தான் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைசேஷன் பண்ண முடியும் நம்மளால் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணி அவன் ஒருங்கிணைச்சி வந்துட்டான் ஸ்ட்ரைக்கு வலுவாகுதுன்னு பொழுது அவன் அடுத்த கட்ட ஆயுதத்தை எடுத்துருவான் ராஜா சொன்னாலும் கேட்காதவன் அவன் வறுமையில் இருக்கான் உடனே அவனை கூப்பிட்டு வீட்டில் போயெல்லாம் பேசுவான் ஓனரு எப்பயும் அக்கறை வராதவன் வீட்டில் போயெல்லாம் கூட தனியாக கூப்பிட்டு என்னையா நீ போய் ராஜா சொல்கிறேன்ட்டு அஞ்சு நாளாக நிசை பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்குற உனக்கு என்ன சாப்பாட்டுக்கு போச்சா பிள்ளை என்ன படிக்குது ஏது படிக்குதுன்னொன்னே இவன் அந்த குடும்ப சூழலுக்குள்ளே போயிடுவான் இப்போ முதலாளி நம்ம மேலே அக்கறை போடுறாரு அப்போ நம்ம ஏன் நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டு அப்படின்னா நம்ம ஸ்ட்ரைக்கை முறிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடாக இவன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் பின்னாடி நம்ம எல்லா தொழிலாளிட்டையும் போயிட்டே இருப்பான் இவன் எங்கெங்கே போகிறான்னா அவனை கன்வீன்ஸ் பண்ணுவான் ஆனால் அவனோட சூழ்நிலையை நம்மளால் பூர்த்தி பண்ண முடியாது முதலாளி என்ன பண்ணுவோம்னா அவனோட வரவிறக்கு பலவீனம் என்னமோ அது அதிகமாக இதில் நம்ம என்ன செய்வோன்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் நம்ம தொழிலாளி நம்மளே அடிக்கிறோம் நம்மளே அடிக்கணும் அது நடந்து நடத்தும் ஒரு ரெண்டு தொழிலாளி பார்த்துட்டே இருப்போம் நம்ம சைக்கிளில் நின்றுக்கிட்டு இருப்போம் நாலு நாள் ஆயிரும் அஞ்சாம் நாள் அவன் வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருப்பான் முதலாளி எந்த வகையிலையும் ஒவ்வொரு சமயத்தில் தொழிலாளி கன்வீஸ் பண்ண முடியாது அதனால் ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தன் கன்வீஸ் போய் நின் நின்றுவானுங்க வலுவாக நின்றுட்டோம்னா வலுவாக நிற்கும் கடைசி நாள் அந்த தோல் போயிடும்னு தெரியும் பாருங்க அப்போ எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சாறு பேரை அவன் விலைக்கு வாங்க பார்ப்பான் அப்போ அவன் என்ன செய்வான் இவன் என்ன நமக்கு முன்னுக்கு இவன் போய் அந்த தோலை ஏற்றிடுவான் அப்போ என்ன செய்ய முடியும் நம்ம போய் அவனை அடிக்கணும் நம்ம தொழிலாளி நம்மளே அடிக்கணும் அப்போ இவன் ஒரு தொழிலாளி அடித்தா கூட இருக்கிற அந்த பத்து தொழிலில் இருக்காமல் அடுத்த வேலை செய்யறதுக்கு மூட ஆகிற மாதிரி அவன் அடிக்கிறானுங்க நம்ம போகக்கூடாதான்ட்டு இப்படி பின் வாங்கிட்டு வருவான் அதுதான் அப்போ நம்ம தொழிலாளி அடித்து தான் நம்ம முன்னுக்கு வரணுன்னு பொழுது எத்தனை தொழிலாளி அடிப்பீங்க அவன் செய்கிறது தவறுன்னு தெரியும் முதலாளி நம்மளை பழியாடாக்குறான்னு தெரியும் தெரிஞ்சிருந்தா அவனோட குடும்ப சூழ்நிலை அவன் வாழ்வாதாரம் அவனுக்கு அவனுக்கு நெருக்குது இல்லை அதுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம தொழிற்சங்கமாக இருந்தாலும் அந்த பேசிக்காக சொல்ல முடியாது இப்போ நானே தொழிற்சங்க தலைவர் பத்து நாள் ஸ்ட்ரைக்கு நிற்க முடியாதுதான் சரி ஒரு பத்து பேருக்காவது ஒரு அரிசி பேருக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் என்ன சொல்லிடுவாங்க மேலே மாவட்டம் மேலேருந்து இப்பா நீ இங்கே செஞ்சுடுவ மாவட்டத்தில் நான் எல்லா மாவட்டத்துலையும் கட்டானா செய்ய முடியுமா நம்மளால் அந்த இதுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து கரெக்டாக போகலை இல்லைன்னா இந்த தொ இந்த தொழில் விவரத்தை இதாக ஆகிருக்காது எல்லா தொழிற்சங்க தலைவர்களும் மேலே மாநிலம் வரைக்கும் என்ன செஞ்சுருக்குன்னா இந்த கோர்ஸ் பண்ணி சொல்லணும் நீ பத்து நாள் பட்டினி கிடந்தாலும் உனக்கு சா சோறு நான் போடுறேன் நீ அவனுக்கு மசிஞ்சு போகக்கூடாதுனால அவனை நம்ம இப்போ கூட ஊக்கப்படுத்தினா கூட அந்த தொழிலாளி தைரியப்படுத்தி நிற்பான் ஆனால் நம்ம சொல்ல முடியலையே பத்து தொழில் பத்து தொழிலாளி இல்லைன்னு நம்ம கொடுத்தோம்னா இருக்கப்பட்டவனு வந்து நிற்பான் அவனுக்கு கொடுத்தா எனக்கு கொடுக்கலன்னுவான் இந்த பிரச்சனை அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் அங்கே இதில் வந்து அதில் தான் அந்த தொழிற்சங்க தலைவர்கள் மேலே வந்து ஒவ்வொரு சில தொழிலாளி வந்து அவதூறு பரப்பி விட்டுறது என்னங்க அவர் அவர் பத்து நாளைக்கு இருக்கிறாரு முதலாளி கொடுத்துருப்பாரு நம்ம கேட்டாங்க நமக்கு தருவாரா இப்படி இந்த பிம்பையை கிளப்பிடுறான்னு இந்த இது வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நூறு தொழிலாளி மத்தியில் இது இப்படி பிரச்சனை உருவாகும் பொழுது அவன் என்ன செய்வான் தொழிற்சங்கத்தை காலி பண்ணுவான் உண்டு அது இப்போ நாங்கள் சிஐடி வச்சுருக்கிறோம் ஒருத்தனை என்ன செய்வான் ஏடிஎம்கே வட்ட செயலாளர் பிரச்சனை வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகி உள்ளே உட்காந்துருக்கோம் அந்த முதலாளி கூப்பிட்டு அவனை எப்படி லாக் பண்ணுறான் ஓ என்ன ஆளுங்க கட்சியில் நீ ஏடிஎம்கேயில் வட்ட செயலாளராக இருக்க ராஜா வந்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வச்சு உள்ளே வேலை போய் ஓ கட்சிக்காரனை கூப்பிட்டு நீ ஒரு சங்கம் வச்சுருக்க வேண்டியதானே ஏடிபி வைக்குவான் பத்து பேர் வச்சு பிளவு படுத்துவான் அந்த இடத்துல பிளவு படுத்துனானா அவன் எதுக்கு அவனுக்கு ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இருக்காது அந்த பத்து பேரை எதுக்கு அ
நம்ம கொண்டு வர கொண்டு வரலாமா கொண்டு வரக்கூடாதா அப்போ அது நம்ம தலைவர்கள் அந்த சிந்தனை போகவே இல்லையா யாராவது ஒரு நம்ம கட்சியை ஒரு லோனை போடு ஒரு ஐம்பது லட்சம் ஒரு கோடி ரூபா லோனை போடுங்க ஒரு இல்லாத தரிசு இடத்த பிடிங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியை கட்டுங்க இப்படி கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் இவங்க நம்ம ஜெயிக்க முடியுமே தவிர இந்த சிந்தனையெல்லாம் நம்ம தலைவர்கள் எவ்வளோ தூரம் நம்ம சொல்லி எடுக்குவாங்கன்னு தெரியாதில்ல ஏன்னா அதில் இருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு போகணும்ல திறமை இருக்குது உழைக்கக்கூடிய தெம்பு இருக்குது எது வந்தாலும் சாதிக்கலான்ற ஒரு நெஞ்சு உறுதியான திறமை இருக்குது ஆனால் பொருளாதாரம் நம்மளை தடுக்குது இல்லை பொருளாதாரம் தானே பேஸ் பண்ணி நிற்கிறோம் நம்ம எங்கே சுற்றினாலும் இந்த பொருளாதார வட்டத்துக்குள்ளே வரணும் இல்லை அப்போ அந்த பொருளாதாரத்தை பேஸ் பண்ணுறது யார் இப்போ எல்லா எலெக்ஷனுக்கும் இப்போ நம்மளுக்குள்ளே கேட்கறதுக்கு என்னென்னா எல்லா எலெக்ஷனுக்கும் கூட்டு சேர்கிறோம் ஒருத்தர் எதிரியாக இருந்தாலும் அவனை கடைசி நேரத்தில் வேறு ஒருத்தனை வீழ்த்துனா அவனோட நம்ம ஜாயின் பண்ணி போகிறோம் ஆனால் நாம் வீழும் பொழுது நம்மளை உயர்த்துறது யார் நான் வீழ்றேன்ல இந்த தொழிற்சங்கத்தில் என்ன எந்த கவர்மெண்ட் தூக்குது எல்லா கவர்மெண்ட்டுக்கும் நம்ம ஆதரவு கொடுக்குறோம் தொழிலாளி தான் ஆதரிச்சியும் பேஸ் பண்ணி போகிறோம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை தொழிலாளி இப்போ இந்த ஸ்டாலினை இவர் உதயநிதியை குடும்பாவி எரிக்கிறாங்க பிரச்சனை பண்ணுறாங்க திமுக யாராவது போராடுறாங்களா திமுக எங்கேயாவது உடனே போராடுறாங்களா சட்டனா ஆனால் கம்யூனிஸ்ட் உடனே போராடுறாங்கள இது யாரை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் ஏன் அதே அரசாங்கத்திட்ட சொல்லி எங்களை கூலி உயர் பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் தலையிட மாட்டீங்க தமிழ்நாடு அரசு எனக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ரி உற்பத்திக்கு பண்ணி கொடுங்க எங்கள் தொழிலாளியை நாங்கள் பார்த்து பாதுகாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒரு தொழிற்சங்கத்தை ஒரு ஒரு தொழிலாளியை சேருங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரியை கட்டிட்டால் அப்போ யாராக இருந்தாலும் அந்த பேசிக்கு வந்துடும்ல அப்போ நம்ம நம்மளே நாமே ஏஜமா நாமளே முதலாளி தானே நம்ம கொள்கை அதான் நான் சொல்கிறோம் நம்ம பொருளாதார சித்தாந்தத்தில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நாமளே முதலாளி நாமளே தொழிலாளி நாமளே ஆட்சி ஆளணும் அப்படின்ற கருத்துக்கள் வரும் அப்போ நாம் ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருந்தோம்னா அதில் வர லாப நஷ்டங்களை பிரித்து கொடுக்கும் பொழுது அப்போ மற்ற முதலாளிகள் யோசிப்பான்ல அந்த ஃபேக்ட்ரி ஜால் போகாதுல்ல ஏ போனால் எதாவது இருந்தாலும் எங்கள் மேலே நான் ரெண்டு சுட்டு பார்த்தாலும் வெளியில் வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம்ல இப்போ நாலாம் தொழிலார் இப்போ தோல் தோல் சாப்பிடல இந்த வீடு ஒட்டு ஓட்டுற பார்த்தீங்களா இந்த வேலை தான் செய்கிறோம் அப்போ இந்த தோல் சாப்பில் இருக்கும்போது இந்த வேலை தான் செய்வோம் அப்போ நான் பத்து ரூபா கூலிக்கு போனேன் அப்புறம் ஐம்பது ரூபா கூலிக்கு போனேன் அப்புறம் எண்பது ரூபா கூலி அப்புறம் நூற்றி இருபது ரூபா கூலி அப்புறம் இரநூறுவா கூலி அப்புறம் முந்நூறுரூவா கூலி அப்புறம் ஐநூறுரூவா கூலி நான் அதுக்கப்புறம் நான் மிஷினரிலாம் வாங்கியிருக்கிறேன் லிஃப்ட் மிஷின்லாம் வச்சுருக்கிறேன் இன்றைக்கி ஏன்ட்ட இருபது பேர் வேலை செய்கிறானுங்க அதில் வர லாபத்தை அவங்களுக்கு தான் கொடுத்துருவேன் ஆயிரம் ரூபா இன்றைக்கி நான் ஒரு சம்பளம் கொடுக்குறேன் ஒரு ஆம்பளாலி ஆண்ட வேலை செஞ்சாலும் ஆயிரம் ரூபா அடுத்தவங்களாம் எட்நூறுரூவா கொடுப்பாங்க என்ன ஏற்பாடுங்க ஏன்ட ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லுவாங்க நானே ஒரு த கம்மி சவாதி நான் அவனுக்கு அவன் காசை எடுத்தேன்னா அப்புறம் நான் அடுத்தவனுக்கு எப்படி நியாயம் பேசுகிறது ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பேன் எல்லாருமே திட்டுவாங்க எனக்கு இப்போ இது மாதிரி அந்த தோல் சாப்பிட விடாமல் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது நான் பல முறை சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் மா மாநில செயலாளர்கள்கிட்ட தொல்ல ஒரு ஃபேக்ட்ரி எடுப்போம் தொல்ல பேசுங்க தொல்ல பேசுங்க தொல்ல வாய்ப்பில்லை ராஜா வாய்ப்பில்லை ராஜா அந்த அது ஆம்பூரும் ஆம்பூர் வானம்பாடி பேரணாம்பட்டிலாம் பெரிய ஃபேக்ட்ரி இருக்குது அதை எடுத்தாலே நம்ம ஒரு அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ஒரு அரசாங்கத்தை எதிர்த்து இப்போ கம்யூனிஸ்ட்கள் வந்து ஆட்சி ஆள முடியாது கேரளாவை தவிர நம்ம வாரணம் பண்ண மாட்டோன்னா கேரளாவில் என்ன விஷயம் இருக்குது கேரளாவில் விஷயம் இருக்கிறது வந்து முதலாளிலாம் முதலாளியாகவே இருக்க முடியாது அவன் தொழிலாளிக்கு சமமாக தான் இருக்க முடியாங்க ஒரு டீ கடையில் ஒரு டீ கடைக்கார் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு டீ அடிக்கிறான்னா அவனுக்கு இருக்கிற மரியாதை டீ கா டீ அடிக்கிறவர் அந்த மரியாதை உண்டு தான் முதலாளி நீ டீ அடிக்கிறவனா அங்கே பே பாகு பாகுபாடு கிடையாது உழைப்பவன் அவ அனைத்து பேருமே சமம் அதான் மேல் ஜா மேலே இருக்கிறவனும் சமம் முதலாளியும் சமம் தொழிலாளியும் சமம் அதனால் வந்து அங்கே பிரச்சனைலாம் போகுதா இல்லையா நான் தமிழ்நாட்டில் நம்ம ஏன் அச்சீவ் பண்ண முடியல இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது நம்மளுக்குள்ளேயே இப்போ இந் இந்த பிரச்சனையை கொண்டுட்டு வராமல் நான் தாழ்த்தப்பட்டவன் என்னை மேலே கொண்டு வர முடியல என்னை சட்டங்கள் என்னை தடுக்குது நான் வந்து தீண்டாமை ஒழிக்க முடியல என் பெண்களை வந்து இழிவுபடுத்தி பேசுகிறான் நான் அவனை எதிர்த்து சண்டை செய்ய முடியலனா எப்படி சண்டை செய்ய முடியும் பொருளாதாரமே இல்லாமல் என்ன வீரன் வந்து என்ன பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் என்னை ஒரு முதலாளி அடிக்கிறான் சக தொழிலாளி வேடிக்கை பார்த்தான் ஒரு முதலாளி அடிக்கிறான் ஏன் ஏன் அவன் அடிக்கிறான்னு கேள்வி கேட்க அன்றைக்கி ஆள் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு தொழிலாளியை முதலாளி அடித்தானா திருப்பி அடிடா நம்ம சொல்கிறான் முதலாளி உன்னை அடித்தானா நீ திருப்பி அடி உன் பின்னாடி சங்கம் நிற்கின்றோம் அதனால தான் நம்ம தொழிற்சங்கத்துக்கு இப்போ எல்லாமே வரான் சங்கத்துக்கு பின்னாடி அவன் உறுதியாக நிற்கிறானா எதுவாக இருந்தாலும் சங்கம் பார
அவன் ஒரு வாழ்வாதாரத்தை நம்ம எவ்வளோ தூரம் கொண்டுட்டு போகிறோன்றதுக்கு அந்த மாநகராட்சி ஆணையரும் சரியாக இருக்க மாட்டுறாரு மேயரும் சரியாக இருக்க மாட்டுறாரு கலெக்டரும் சரியாக இருக்க மாட்டுறாரு அப்போ நம்ம மட்டும் தொழிலாளி மட்டும் தான் சரியாக இருக்கும் அப்போ அந்த தொழிலாளியோடைய ஒன்று திருட்டலில் நம்ம கிடைக்கிறது பூஜ்ஜியம் தானே வரும் நம்ம அவனை போராட முடியல அவனை வச்சு இருக்குது சொல்ல நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைக் நான் இப்போ பண்ணுறேன்னு சொன்னால் விவோக்கு சொல்லணும் ஆர்ஐக்கு சொல்லணும் தாசில்தாருக்கு சொல்லணும் ஆடிஓக்கு சொல்லணும் டிஆர்ஓக்கு சொல்லணும் வலுவான ஸ்ட்ரைக் பண்ணும்போது கலெக்டர் வரைக்கும் அதை நான் கொண்டுட்டு போகணும் ஸ்டேஷன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நம்ம மாநகராட்சியாக இருந்தாக்க டி ஏசிகிட்ட சொல்லணும் ரூரலாக இருந்தாக்க டிஎஸ்பிட்ட சொல்லணும் இத்தனை பேருக்கிட்டையும் சொல்லிட்டு தான் நான் அந்த ஸ்ட்ரைக்கு போக முடியும் ஆனால் அத்தனை அதிகாரியுமே நான் கொடுக்குற ச வரி பண்ணுறது தான் சம்பளம் வாங்குகிறான் என்னோடய உணர்வுகளை அவன் ஏன் புரிஞ்சிக்க முடியல இந்த விவோவுக்கு தெரியும் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் ஏன்னா என்னோட பிள்ளோட ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க தொழில் சாப்பில் சுகாதாரம் குறைவான தொழில் செய்வோரின் கல்வி உதவித்தொகை அது கொடுப்பாங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க பத்தாவது வரைக்கும் கொடுப்பாங்க அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த ஆயிரம் ரூபாயை நான் அந்த ஸ்கூலில் அப்ளை பண்ணி என்னோடய வில்லேஜ் ஆஃபீஸர் சைன் பண்ணால் தான் அந்த காசை வாங்க முடியும் அப்போ அவர் வந்து அண்மையிலுமே அந்த தொழில் சாப்பில் வேலை செய்கிறாரா இந்த சுகாதார குறைவான வேலை செய்வார் ஆய்வு பண்ணி தான் நான் கையில் போகிறோம் அப்போ நான் சுகாதார குறைவாக தான் வேலை செய்கிறேன்றதும் அதிகாரிகள் எல்லாத்தையும் தெரியும் இந்த காலர்ஷிப் வாங்கினா தான் என் பையன் படிப்பான்றதும் எல்லா அதிகாரிக்கும் தெரியும் ஆனால் என்னோடய கூலி உயருக்கு போராடும் போது என்னை தடுக்கிறதும் அதே அதிகாரி தான் இந்த ஆயிரம் ரூபா செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளியும் கிடையாது அவங்க அதுக்குள்ளே வர மாட்டாங்க அது கிடையாது அவங்களுக்கு இருக்குது உண்டு செருப்பு தைக்கும் தொழிலாளிக்கு கிடையாது ஐம்பத்தி மூணு தொழிலுக்கு வந்து அரசாங்கம் வேஜஸ் நிர்ணயம் பண்ணணும்னு சொல்லி கோரிக்கை கொடுக்குறோம் ஐம்பத்தி மூணு தொழில் இந்தந்த தொழில் செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் அரசாங்கமே ஜீவா போட்டு எங்களுக்கு வந்து சம்பளம் நிர்ணயம் பண்ணி கொடுங்க டெய்லி வேஜஸ் எங்களுக்கு சரியாக இல்லைன்னு கொடுக்குறோம் முப்பத்தி ஒரு முப்பத்தி ஒன்று கொடுத்தாங்களா இந்த ஜிவி வேஜஸ் இது கலெக்டர் வேஜஸ் மினிமம் வேஜஸ் போகிறாங்களா கலெக்டர் முப்பத்தோரு தொழிலுக்கு ஆமாம் முப்பத்தோரு தொழிலுக்கு தான் கொடுக்குறான் கவர்மெண்ட்டே ரிஜெக்ட் பண்ணுது இல்லை ஐம்பத்தி ஆறு தொழில் கொடுக்குறான் கொடுக்குறான் கொடுக்குறாங்க ரெண்டு கேள்வி சொல்லிடுறேன் ஒன்று வந்து இந்த கூலி உயர்வுகளில் ஐம்பது ரூபா நடக்கிறதுல அது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கல்வி அறிவியல் சார்ந்த ரெண்டு கேள்வி இதெல்லாம் ஒன்றுத்தோட எனக்கு இருக்கிறது அது என்ன கேள்வி அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வயசாவில் தான் என்னவே ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றது அரசாங்க தரப்பில் வந்து ஒரு அதிகாரி வந்து பார்க்கறது வேறு 
சாயம் <laughs> வரும் <laughs> <laughs> அந்த மரப்பட்டையை வந்து உரிச்சு கொண்டு வருவாங்க மற்ற மாவட்டங்களில் இருந்து அந்த பட்டையை வந்து ஊற வச்சு அந்த ஒரு பத்து நாள் ஊற வைக்கணும் அந்த பட்டையை அந்த பட்டையை ஊற வச்சு நல்லா மிதிச்சேன்னு சொன்னால் அந்த இந்த கலர் வரும் அப்போ அந்த தண்ணியெல்லாம் மொண்டு 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 ஒரு டேப் ஜாடி மாதிரி இருக்கும் அதில் ஊற்றி ஊற்றி வச்சுருப்போம் அதை மொண்டு தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணி இந்த கலருக்கு கொண்டுட்டு வருவாங்க அந்த பட்டை மரங்கள் வந்து அது இல்லாமல் போயிடுச்சு அது அழிய போகும் பொழுது இவன் என்ன சொல்கிறான் அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறான் இது அங்கே இருக்குது இப்போ இங்கேருந்து இப்போ எல்லா எக்ஸ்போர்ட் முதலாளியுமே வந்து பெரிய மேட்டுக்கு வந்து சேல்ஸ் பண்ணாமல் போக முடியாது எல்லா உலக நாட்டில் இருக்கிற யார் தோல் வாங்கணும் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் வாங்கணும்னு சொன்னால் எல்லாருமே பெரிய மேட்டில் வந்து அசம்பிள் ஆகிடுவாங்க அங்கே அப்படி வரக்கூடியவங்க வந்து ஏன் இப்படி இது டிலே ஆகுது பட்டை வாங்குறதுல சிரமம் இருக்குது இப்படின்னும் போது ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு வர்த்தகர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த கெமிக்கல் ஏன்ட்ட இருக்குது நான் உனக்கு டிஸ்பியூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் வந்து கொண்டு வந்துடுறான் இவன் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் பொழுது இந்த பட்டை உரிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போகுது அப்போ அந்த மரங்களை வந்து அழிச்சிடறாங்க அப்போ அழிச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவன்கிட்ட நம்ம கையேந்திய வேண்டிய நல்லா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கும் பொழுது நீ எதாவது விலையை கொடுத்து நீ எடுத்துக்கன்னு சொன்னவங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் அவன் விலையை நிர்ணயம் பண்ணிடுறான் அவன் நிர்ணயம் பண்ணும் பொழுது அப்போ நம்ம மரங்கள் அதுக்கப்புறம் எப்படி வளர்க்க முடியும் அதான் ஒரு கலை இழக்கும் பொழுது ஒரு புதிய கலையை வர வச்சிடறோம் புதிய கலை வரும் பொழுது அந்த புதிய கலையினுடைய வேல்யூஷன் கூட போயிடுது ரேட்டு கூட போயிடுது ஏண்டா அதை கொண்டு போய் கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு பழைய கலையை வளர்க்க போகும்போது நமக்கு ஆள் கிடைக்குமா அவன் டபுள ரேட் ஆயிடுச்சு அதே மெத்தடில் தானே இவனும் கூத்தாடனா ஏ இவனவே இப்போ நம்ம செட் பண்ணலான்னும் போது அந்த கூத்தாடுறதுக்கான ஆளே இருக்க மாட்டான் அதே நிலமை தான் என்ன தான் இருந்தாலும் நம்ம அந்த விளைவு வந்து கொடுத்து அந்த அந்த க கலை கூத்தாடியை தான் கொண்டு வரணும் அதே கதை தான் இங்கே இந்த காஸ்டியூம் போனது காரணம் அந்த மரப்பட்டை இருக்கும் பொழுது விலங்குகளாக மறைஞ்சி போச்சு எங்கள் நகம் எல்லாமே சகப்பு சகப்பாக இருக்கும் அந்த பட்டை சாலில் ஊறுனது நகங்கள் வரைக்கும் ஏறிடும் கால் எல்லாமே கண்ணங்கரேன்னு தான் இருக்கும் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லா காலுமே இப்போ அன்றைக்கெல்லாம் ஒரு காலத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி ஆறுலாம் திண்டுக்கல்ல முதலாளிக்கான சவுக்கல் அடிக்கிறான்னு சொன்னால் பாருங்கள் சவுக்கல் அடி தாங்க முடியாமல் ட்ரெயினில் ஏறி இங்கே ஒடியாருவாங்க திருச்சி சொந்தக்காரவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த முதலாளிக்கு எங்கேனா பண்ணுவானுங்கன்னா ரயில் ரயில்வே ஜங்ஷனில் வந்து அவங்க அடியாளுங்களை வச்சுருப்பான் இங்கேருந்து ஓடி போகிறான் அவனை ஆளக்கானா அவனை பாடுறா அப்படின்னா நம்ம ஆளுக்கு கரெக்டாக கண்டு கொடுத்துரும் எல்லோரும் வரும் பொழுது ச வருவான் நம்மளால் செருப்பு இல்லாமல் வருவானா வரும்போது எல்லாமே காலெலாம் சகப்பு சகப்பாக இருக்கும் நகம்லாம் கை காலெலாம் அங்கே டிக்கெட் வாங்கும்போது எப்படி செக்க இருக்க செக் பண்ணுறானா அப்போது வந்து அந்த முதலாளித்துவத்துக்கு முன்னாடி தொழிலாளியை டிக்கெட் எடுக்க வரும்போது நகத்தையும் கையும் காட்டிட்டு போகணும் அப்போ புளியங்கொட்டமாக இருக்கும் சகப்பு சகப்பாக இருந்துச்சுன்னா கையெல்லாம் பட்டை பட்டையாக இருக்கும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா பிடிச்சி உட்கார வச்சுருவானுங்க முன்னாடி பிள்ளையோட உட்கார வச்சு தூக்கிட்டு போடானுங்க தோல் சாப் தொழிலாளி அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு விட்ருவான் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வோம் அப்போ அப்போலாம் சட்டை போட முடியாது இப்போ இப்போ எங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடெல்லாம் ஒரு உப்பு இருக்கும் இந்த சப்பரா தூக்குறது ஒரு நூறு கிலோ நூற்றம்பது கிலோ வெயிட்டாக ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஜோடி போட்டோம்னா ஒரு இரநூறு கிலோ வெயிட்டை கூட அசால்ட்டாக போட்டு தூக்குவோம் அதனால் எங்களுக்கு எல்லாமே இந்த இடம்லாம் புடச்சே இருக்கும் அப்போ இன்னும் என் மூ மூதாதையர்கள்லாம் அப்போ அது ரொம்ப தூக்குன காலத்தில் அவங்களுக்குலாம் இந்த கொழுக்கட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்போ சட்டை போடாமல் துண்டு தானே இந்த சைடில் தான் துண்டு போட்டு வரணும் இந்த சைடு துண்டு போடக்கூடாது ஏன்னா எல்லாமே லெப்டன்லாம் தான் தூக்குவோம் நாங்கள் அப்போ இந்த மூ இந்த இது இப்போ ஆம்பளைக்கு தும்மில் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா பிடிச்சி உட்கார வச்சுருவான் இவன் தோல் சாப்பிட வளர சிரவன் இவனை வெளியில் விடக்கூடாது அப்படின்னு இந்த பண்ணை அடிமை கொண்டு போய் வச்சது இப்போ அந்த பட்டை வந்து இல்லாமல் போனப்போ இதில் அந்த கரை பிடிக்காது அந்த பட்டையில் பிடிச்ச கரை இதில் இருக்காது இந்த இப்போ இந்த எஸ்டாடு சொல்கிறோமே இதில் அந்த கரை பிடிக்காது நார்மலாக எப்படி இருக்குமோ அப்படியே வந்துடும் அந்த சகப்பு கரையெல்லாம் விட்டாது கையில் அதுக்கெல்லாம் முன்னுக்கெலாம் எங்களுக்கு ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கையெல்லாம் அப்படி சக்தி இருக்கும் வீட்டில் யாராவது பிள்ளைங்க தவு பண்ணிச்சு எங்கள் வீட்டில் தவு பண்ணால் ஒரு அடி அடித்தா சொல்லண்டு விழுந்துருவாங்க யாராக இருந்தாலும் அதனாலேயே அங்கே நம்ம அங்கே இருக்
இந்த போய் குடிக்கிற இடத்துல சண்டை போடணும் ஏ அவன் அடித்தான முரட்டுத்தனமாக அடிப்பானுங்க அப்படின்ற அந்த பயத்தில் அவனுங்க யாரும் சண்டை போக மாட்டானுங்க இப்போ தான் அந்த நாகரீக காலங்கள் மாற மாற கெமிக்கல் மாற மாற நார்மலாக போயிடுது எல்லாமே தோல்லாம் நம்ம கையே வீணாக போயிடும் அதில் இப்போ இருக்கிற இந்த தோலை தயார் பண்ணணும்னா இப்போலாம் நான் குளோஸ் போடாமல் இதை செய்ய முடியாது இந்த பேட்லிக்கர்னு ஒரு மருந்து இருக்கும் இந்த பேட்லிக்கர் மருந்தை நான் தண்ணியில் கலந்து நான் ஆக்ட் பண்ணும்போது குளோஸ் போடாமல் நான் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுங்க ஒரு பத்து நாள் ஆக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படி புள்ளி 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 புள்ளியாக எல்லாம் புரிஞ்சிடும் அந்தரக்ஸ் நோய் பரவிடும் எனக்கு அது இந்த கை ஃபுல்லாகவே அப்படியே இருக்கும் வெளியில் பார்த்தா அப்படியே குசு நோய் இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எதுவுமே இருக்காது ஆனால் புண்ணு 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 புண்ணா எல்லாம் வந்து கையெல்லாம் காலெலாம் அது எங்கெங்கே படுதோ வயிற்றில் பட்டால் வயிற்றில் வந்துடும் முகத்தில் பட்டால் முகத்தில் வந்துடும் ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி பட்டுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல தான் அப்படியே புள்ளி புள்ளியாக வந்துடும் அது இந்த கைங்கள் ரொம்ப ஏறிடும் ஒரு சிலர்லாம் அப்படியே படப்படையாக இருக்கும் கையை பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ கொடூரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கெமிக்கல் இது அந்த மாதிரி கெமிக்கல்லாம் ஆக்ட் பண்ணி கொண்டு வருவாங்க தீர்வு <laughs> 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 வெளியான <laughs> எத்தனை செக் போஸ்ட் இருக்குது எத்தனை செக் போஸ்ட்டில் நிறுத்துகிறாங்க எத்தனை ஆடியோ பிடிக்கிறாங்க என்ன பார்சல் வருதுன்னு கேட்குறாங்க எல்லாம் பைசா வாங்கிட்டு தூட்டு வந்துடுறாங்கல்ல அப்போ இவங்க கொண்டு வந்து பத்து கேனை இறக்குனா பத்து கேனா ப்ராஜெக்ட் எடுத்து தானே ஆகணும் இப்போ அதனால் ஒவ்வொருத்தராக ஒரு ஷிஃப்ட்டு மாற்றி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை நான் செய்யலைன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு நம்ம தான் கொடுக்குறோம்ல நம்ம போராடுறோம் நம்ம ஏசியில் போய் இப்போ இது வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி எங்கள் தொழிலாளிக்கு இந்த பிரச்சனைலாம் வருது இந்த கெமிக்கல்னால வருது இந்த கெமிக்கலை மாற்றி இது பண்ண சொல்லுங்கள் இல்லைனா நீங்கள் லேபர் ஆஃபீஸில் வந்து டிஸ்போட் பண்ணி எங்கள் தொழிலாளியிலேருந்து ஆய்வு நடத்துங்க மருத்துவ முகாம் போடுங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம் மருத்துவ முகாமில் தானே அந்த அவங்க விட்ட நீங்கள் அவங்க தானே முறையிட முடியும் நீங்கள் வாங்க வந்து ஃபேக்ட்ரியில் வந்து பாருங்கன்னு சொல்லி ஒரு தடவை கூட வரமாட்டான் அதுக்கு மேலே தான் என்ன செய்வான் பொல்யூஷன் போட உள்ளே விட்டுருவான் அவன் டைரெக்டாக பொல்யூஷன் சொல்லி இந்த பிரச்சனை இருக்குது அந்த அந்த கம்பெனி லாக் பண்ணிடுங்க என்னென்னா அரசாங்கம் வந்து விழிப்போடும் இருக்குது அங்கே இந்த பிரச்சனை இருக்கிறதுனால கம்பெனியை மூடி தொழிலாளியினோட வாழ்வாதாரத்தை கேட்டு என்ன கம்பெனி மூட போகிறீங்க ஃபேக்ட்ரியும் ரன் ஆகணும் தொழிலாளியும் தொழில பா தொழில் செய்யணும் அந்த நச்சு பொருள் வா பா இல்லாமலும் பாதுகாக்கணும் அது தானே அரசாங்கம் நச்சு பொருள்னு தெரியும் அந்த நச்சு பொருளை கலக்கக்கூடாதுன்னு தெரியும் இதில் என்னென்ன அந்த பேட்ல கேட்குற சுடுதண்ணியை கொதிக்க வச்சு நல்லா கொதிக்கும் நம்ம ஹீட்ரு இருக்குது பாருங்கள் ஹீட்ரு போட்டு ஹீட்டரில் தான் அந்த பேட்ல கீரை ஊற்றணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பாதிப்பு குறையும் சுடுதண்ணியில் அடிக்கக்கூடிய அந்த பேட்ல கீரை பச்சையிலே அடிக்க சொல்லுவாங்க பச்சையிலே அடிங்க இவன் எங்கெங்கே இப்போ சுடுதண்ணி காய வச்சுக்கிட்டு இருக்குது மழை நேரமாக இருக்குது அதை நம்ம தொழிலாளி என்ன செய்வான் கடைசி நேரமாக இருக்கும் அந்த இந்த பேட்ல கீரை அடித்து தான் இதை நிறுத்தணும் அவன் என்ன செய்வான் ஆசைப்பட்டு என்னடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி கைப்படாமல் அடிக்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த இது வரைக்கும் ஒரு குளோஸ் கொடுப்பாங்க இவன் என்ன செய்வான் ஏற்றி ஆற்றி அடிக்கும் போது அந்த ஆற்றும் போதே அந்த நுரை பறந்தாலே ஒட்டிடும் 
ஆனால் கொதிக்க வச்சு நல்லா ஹீட்ரு போட்டு கொதிக்கும் போது இதில் வந்து ஆக்ட் பண்ணோம்னா அந்த இது மாறி மறைஞ்சிடும் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு தொழிலாளி நான் செய்ய மாட்டேன் நீ கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் தான் போடுவோம்னா ஒவ்வொரு இடத்துல என்ன செய்வாங்க தொழிலாளி அர்ஜென்ட்டுக்கு கூட பத்து நிமிஷம் தானே இதை கொதிக்க வச்சா ரெண்டு மணி நேரம் கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வலு லேசாக அடிக்கலாம்னு அடிக்கும் போது படும் பொழுது அவன் அந்த நோய்க்கு பாதிப்பு ஏற்றான் நிறைய தொழிலாளி நம்ம சொன்னாலும் கேட்க மாட்டான் நீ கொதிக்க வைக்காமல் ஹீட்டரில் போடாமல் நீங்கள் பேட்டில் கேட்க அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் கூட கேட்க அது அந்த அரசாங்கம் அந்த இவங்களும் வந்து பார்க்க மாட்டாங்க அதுக்கு தான் சாக்கு இந்த பொல்யூஷன் போர்டு பார்க்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான் நேராக ஃபேக்ட்ரிக்கில் போவார் எவ்வளோ ஆண் தொழிலாளி எவ்வளோ பெண் தொழிலாளி எவ்வளோ நீங்கள் இப்போ உற்பத்தி பண்ணுறீங்க என்னென்ன பண்ணுறீங்க சம்பளம் எத்தனை தேதி போடுறீங்க கூலி எத்தனை தேதி கொடுக்குறீங்க எவ்வளோ வேஜஸ் கொடுக்குறீங்க அவ்வளோதான் அதை கேட்டுட்டு எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவார் நம்ம போய் என்னைக்காச்சும் ஒரு போராட்டம் ஒரு பிரச்சனை போய் உட்காரும் வந்தானே அவங்க கம்பெனிக்கு பாருங்கள் நிர்வாகம் கொடுத்துச்சு சார் நீங்கள் உள்ளே போய் லேபரை கேட்டீங்களா பார்த்தோம் சார் ஒரு பத்து லேபர் இருந்தாங்க கேட்டேன் ஒன்றும் பிரச்சனைனு சொல்லிட்டாங்க வந்துட்டோம் அப்படின்னு ஆனால் ஃபேக்ட்ரிக்குள்ளே வரும் பொழுது அந்த ஃபேக்ட்ரினுடைய தொழிற்சங்க தலைவரோடு கலந்து பேசி தான் அவர் போகணும் ஆனால் அவர் யாருமே பார்க்காம போய் ஆய்வு நடத்திட்டு அவர் ஆய்வை முடிச்சுட்டு போயிடுவார் அப்போ கடைசியில் கேட்கும் பொழுது என்ன பண்ணோம் எங்கே போனாலும் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபேக்ட்ரியை எடுத்து முதல்ல அந்த இது கொண்டு போகணும் அது அப்போ தான் அது சரியாக வரும் நான் தான் சொல்கிறேன் நான் இது வரைக்கும் அந்த டீப்பு போடலன்னா நான் உள்ளே இறங்க முடியாது மேக்ஸிமம் இறங்கலான்னு வச்சுங்க ஒரு ரத்த துடிப்பை நான் ஒரு இருபது வயசில் இருக்கும்போது இறங்கலான்னு வச்சுங்க நல்லா ரத்த துடிப்பு இருந்தது கொள்ளும் சும்மா ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு எங்களுக்கு தெரியும் அதில் அந்த அந்த அது குளிக்குள்ள இந்த க்ளோஸ்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி கூட இறங்கலாம்னு வச்சுங்க சும்மாவே இறங்கிடலாம் வெறுங்காலே இறங்கி கொஞ்சம் நேரம் செய்யலாம்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த முன்முணுப்பு அந்த அரிச்சு அந்த ஓட்டை போட போகுதுன்னா நம்ம கைகள்லாம் அந்த முன்முணுப்பு தெரிஞ்சிடும் அப்போ டக்குன்னு ஏறி நாங்கள் கழுவிடுவோம் அதை அது ஒரு சிலர் தெரியாத பசங்க ரொம்ப பொத்து போயிடும் அது அதனால் அந்த டீப்பு போடாமல் நம்ம இதே பண்ண முடியாது இந்த இந்த தொழிலுக்குள்ளேயே முக்கியமான வேலையை அது மட்டும்தான் அந்த தொழில் தெரியணும்னு சொன்னாக்கா இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு அது இப்போ ஏற்றுக்குதா என்னன்னு தெரியல ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்தா பெயிண்ட் வேலைக்கு ஓடிடலாம் ஒரு ஐநூறுரூவா கொடுத்தா ஹோட்டல் வேலைக்கு போயிடலாம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா பத்தாயிரரூவா கிடச்சிச்சுன்னா ஒரு ஜெனுனா ஒரு வண்டியில் போய் ஒரு ஷாப்பிங் மால் மாதிரி சுற்றிட்டு வந்து அப்படியே போயிடலாம் இப்படி இருக்கிற பசங்கள்ட்ட போய் இது பாரம்பரியமான தொழில் இதெல்லாம் பாதுகாக்கணும் ஒரு தொழிலுக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க ஆ கூலியை நோக்கி ஒரு தொழில் ஆ கூலி கூலி தானே என்ன பண்ணுது கூலின்றது மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியாது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய விலைவாசி கமிட்மெண்ட்ஸ் அதுக்கெல்லாமே ஈடு செய்கிற மாதிரியான கூலி வந்து இந்த இவங்க இந்த இந்த தொழில் இதில் வரணும்ல அத்தியாவசிய பொருள் வேலை எல்லாமே ஏறணும் இப்போ அவங்களுக்கு சொல்லுனா இப்போ நாற்பத்தி நாலு சட்டங்கள் இருந்துச்சு தொழிலாளர் சட்டங்கள் இப்போ மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணிட்டாரு எந்த கமிட்மெண்ட்டுமே இல்லாமல் நாலே தொகுப்பாக மாற்றிட்டார் நாற்பத்தி நாலு சட்டம் இருக்கும் பொழுதே நம்ம நல்லா ஜெயிக்க முடியல நாலு சட்டத்தை வச்சு இப்படி ஜெயிப்பீங்க இப்போ எனக்கு டோல் திரி ஒப்பந்தம் இருக்கும் எனக்கு டோல் திரி ஒப்பந்தம் என்னென்னா எந்த அத்தியாவசிய பொருள்கள் எல்லாம் விலை உயருதோ உப்பு மொழி மிளகாயிலேருந்து ஏழை சாப்பிட்ற அந்த எள்ளு உருண்டையிலேருந்து பணக்காரன் சாப்பிட்ற தங்க புஷ்மா வரைக்கும் எந்த விலையெல்லாம் உயருதோ அந்த விலையெல்லாம் எங்கெங்கே உயருதோ அப்போ எனக்கு புள்ளி உயரும் என்னோடய சம்பளத்தில் வேஜஸ் உயரும் எப்போ அறுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுபத்தஞ்சி வரைக்கும் அதுதான் சட்டம் டுவெல் த்ரீ ஒப்பந்தம் 
இந்த சம்பளம் எப்படி எனக்கு ஏன்னா அடிப்படை சம்பளம் வந்து அறநூற்றி இப்போ வாங்குகிற சம்பளம் நானூற்றி பத்து ரூபா வாங்குகிறோன்னு வச்சுங்க இப்போ எனக்கு அடிப்படை சம்பளம் வந்து நூற்றி எண்பத்தாறு ரூபா தான் அடிப்படை சம்பளம் எனக்கு மீதி இருக்கிற அந்த இரநூத்தி சில்லர் ரூபா வந்து எனக்கு புள்ளியின் அடிப்படையில் தான் ஏறும் எந்த விளைவா எந்த அத்தியாவசிய பொருள் எந்த விலை ஏறினாலும் என்னோடய புள்ளி உயரும் அப்போ அந்த புள்ளியின் அடிப்படையில் தான் எனக்கு சம்பளம் ஏறும் அது ஆனால் இப்போ ஏறவே இல்லையே புள்ளி எல்லா கண் மடங்கு விளைவு ஏறந்து போயிருச்சு என்னோடய புள்ளி உயர்வு ஏறவே இல்லையே அப்போ அரசாங்கம் அந்த ஜியோவை பாஸ் பண்ணவே இல்லையே இப்போ அப்படி பார்த்தா நான் ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்கணும் ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே வந்துருச்சுன்றாங்க விலைவாசி உயர்ந்துருச்சு என் புள்ளி உயரில் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டிக்குள்ளே தான் வருது அது ஜிஎஸ்டிக்கு தான் விலைவாசி பேசிக்காக நார்மல் விலை தான்றான் இப்போ எனக்கு நான் வந்து இப்போ அன்றைக்கி நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் சம்பளம் வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க நூற்றி இருபத்தஞ்சி ரூபா சம்பளம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அன்றைக்கி உப்போட விலை எவ்வளோ ரெண்டு ரூபா ஒரு பாக்கெட்டு விலை உப்பு ரெண்டு ரூபா அன்றைக்கி எனக்கு அன்றைக்கி புள்ளி வந்து நாலுனா உயரும் உப்பு வந்து ஒன்றா ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போகும் பொழுது நாலுனா உயரும் எனக்கு பருப்பு வந்து அப்போ வந்து முப்பத்தஞ்சு ரூபா பருப்பு ஒரு கிலோ பருப்பு முப்பத்தி ஆறு ரூபா உயர்ந்தாக்கா நாலுனா எனக்கு ஏறும் உளுந்து வந்து அன்றைக்கி முப்பது ரூபா அது முப்பத்தோரு ரூபா உயரும் பொழுது எனக்கு நாலுனா உயரும் எண்ணெய் அன்றைக்கி பதினஞ்சு ரூபா ஒரு லிட்ரு எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் பதினஞ்சு ரூபா ரீஃபண்ட் ஆகிடலாம் கம்மி தான் எட்டு ரூபா பத்து ரூபா தான் ரீஃபண்ட் ஆகிடலாம் ரெண்டாயிரத்தி ப பத்தில் அப்போ அதெல்லாம் எந்த விலை விலை உயருதோ அந்த விலைக்கான நிர்ணயம் எனக்கு புள்ளி உயரும் தோல் பொண்ணு தொழிலாளிக்கு உயரும் மிளகா மிளகா அன்றைக்கி ஐம்பது ரூபா கிலோ மல்லி நாற்பது ரூபா கிலோ புள்ளி இருபத்தஞ்சி ரூபா கிலோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இன்றைக்கி இப்போ இன்றைக்கி இப்போ எவ்வளோ வைக்கிது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பதிமூணு வருஷத்தில் இன்றைக்கி மிளகா முந்நூற்றம்பது ரூபா மல்லி இரநூத்தி எண்பது ரூபா தோரம் பருப்பு நூற்றி இரநூத்தி நாற்பது நூற்றி நாற்பது ரூபா உளுந்தம் பருப்பு நூற்றி அறுபது ரூபா ஒரு உப்பு கல் உப்பு பதினஞ்சு ரூபா இப்போ எத்தனை மடங்கு விலைவாசி உயர்ந்துருச்சு இந்த பதிமூணு வருஷத்தில் என் புள்ளி உயர்லையே இப்போ அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது ஆமாம் தலார் இப் இப்போ அந்த வாழ்வாதாரத்துக்கு நான் மேலே வரணும்னா என்ன செய்யணும் அரசாங்கம் என்னோடய ஜியோ ஏற்றும் போது எனக்கு விலைவாசி உயர்வுக்கு தகுந்த மாதிரி அடிப்படையில் சம்பளம் வழங்கணுமா இல்லையா இப்போ இதில் யாரை தவறு சொல்கிறது நான் விலைவாசி உயர்ந்துருச்சு உயர்த்துறவங்களை தவறு சொல்கிறதா இல்லை எனக்கு சம்பளம் பத்தாமல் எனக்கு ஜியோ பாஸ் பண்ணுற அதிகாரிகளை தப்பு சொல்கிறதா நான் உழைச்சி எனக்கு ஊதியம் கிடைக்கலேன்னு நான் அந்த முதலாளியோட சண்டை போடுறதா ஏண்டா இந்த பாலா போன வேலையை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தலையெழுத்து போடா அப்படின்ட்டு நின்றுக்கிறதா இதற்கு தீர்வு சொல்கிறதுக்கு யாராலையும் முடியல ஒரு விவாதமாகவே விவாதமாகவே ஒரு புது மேடையிலே இந்த விவாதத்தை கேட்டோமா எப்படியாப்பட்ட வள்ளுவனார் நான் வல்லு வல்லுவராக இருந்தாலும் கூட வாயடைச்சு தான் நிப்பானை தவிர எனக்கு தீர்வு சொல்கிறது ஒருத்தர் கூட வரமாட்டாங்க அவர் எவ்வளோ பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் சரி நான் கேட்குற இந்த கேள்விக்கு சிஎம்ஆர் இருந்தாலும் சரி பிஎம்ஆர் இருந்தாலும் சரி ஆக கவர்னராகவே இருந்தாலும் சரி நான் இந்த சொல்கிற இந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் எல்லாருமே எடுத்து சொல்லுவோம் ஒருத்தராவது இதுக்கு தீர்வு சொல்லிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம அடிமையாக இருக்கும் யோசனை பண்ணி எட் ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்ற உப்பு இன்னைக்கு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிது ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்ற மிளகா இன்னைக்கு முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது இது முப்பது ரூபாய்க்கு விற்ற பருப்பு இன்னைக்கு நூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்கிது அப்போ ஏன் அந்த விலைவாசி உயர்ந்துச்சு நம்மள்ட்ட உற்பத்தி இல்லையா இல்லை ப பருப்பு விலை இல்லையா உளுந்து விலை இல்லையா புளி விலை இல்லையா மிளகா விலை இல்லையா விளைச்சல் எத்தனை ஏக்கர் இருக்கும் போது இத்தனை ஏக்கரில் விலை இருந்துச்சு இப்போ எத்தனை ஏக்கர் குறைஞ்சி போச்சு இந்த விலை ஏறி இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுங்கள் உப்பு உற்பத்தியில் எவ்வளோ குறையில உப்பு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு ஏற்றுறதுக்கான அவசியம் என்ன உப்பெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது தூத்துக்குடியில் ஒரு கிலோ உப்பு ஒரு ரூபாய்க்கு விற்கிறான் அந்த ஒரு ரூபா உப்பை வாங்கி இவன் பாக்கெட் பண்ணி விற்கிறதுக்கு பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறான் ஏன் அப்படி விற்கிற உப்புனுடைய தாக்கம் என்ன விலைவாசி உயர்வுக்கு காரணம் என்ன உப்பளங்கள் இல்லை அழிஞ்சு போச்சா உப்பளம் உற்பத்தி பண்ணலையா எனக்கு வேணும் இல்லை உப்பே கிடைக்கலங்க நான் வெளிநாட்டிலேருந்து உப்பு இறக்குமதி பண்ணுறேன் இப்போ பூண்டை சொல்கிறாங்க பூண்டிங்க விளைச்சல் கண்டி மாநிலங்கள்லேருந்து வாங்குகிறேன் அப்படின்னு அப்போ பூ இப்போ பூண்டுக்கு வாங்கும் பொழுது உப்பு புளி மிளகாயெல்லாம் நான் ஏன் என்ன மா மாநிலத்தில் விளையுதில்ல ஏன் விவசாயி விளைக்கிறான்ல என் விவசாயிக்கு நான் நிர்ணயத்து கொடு இல்லை முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு மிளகா விற்கிது தொழிலாளி அவனுக்கு எவ்வளோ கொடுக்குற விவசாயிக்கு அதில் அவனுக்கு நான் முந்நூறுவா இரநூத்தி எண்பது ரூபா
என்ன இங்கே எள்ளு விற்கிறதுல எள்ளு நம்ம விலைக்கு தான் அறுவடை பண்ணுறோம் நல்ல எண்ணெய் முந்நூற்றம்பது ரூபா நல்ல எண்ணெய் நான் உற்பத்தி பண்ணுற ஏன் விவசாயி ஏன் மாநிலத்தில் உற்பத்தி பண்ணி செக்கில் போட்டு ஆட்டி எனக்கு விற்கிற எண்ணெய் முந்நூறுரூவாய்க்கு விற்கிற ஏன் விற்கிறேன்னு கேட்குறேன் நான் ஏற்றுமதி பண்ணி எவ்வளோக்கு நாளும் என் ஊரில் விளையிற பொருளுக்கு எனக்கு நீ வெள்ளைய நிர்ணயம் பண்ணுறது யார் நிர்ணயம் பண்ணுறா அப்போ என் கூலியை யார் நிர்ணயம் பண்ணுறது இப்போ நான் நிர்ணயம் பண்ணோம்ல கூலியா இப்போ எனக்கு எழுநூற்றம்பது ரூபா ஒரு ஷிஃப்ட்டு குறான்னு கேட்குறோம் அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது ஏசியில் என்ன சொல்கிறாரு ஏங்க என்னங்க நீங்கள் இப்படி ஒட்டிக்க ரெட்டியாக கட்டிங்க அப்படிங்க பதில் சொல்ல முடியும்னு கேட்குறாரு இப்போ நான் படுற கஷ்டத்துக்கு எனக்கான வாழ்வாதாரத்துக்கு நான் கூலியை நிர்ணயம் பண்ணணுமா இல்லையா அப்போ இந்த உப்பு புளி மிளகாலாம் நிர்ணயம் பண்ணுறது யார் சட்டை நிற்கிறவன் வ விலைவாசி உயர்த்துறானா ஒருத்தன் பஞ்சு மில்லை எடுக்கிறான் பஞ்சை பருத்தியில் எடுக்கிறான் விவசாயம் அது கொண்டு போகிறான் மில்லில் கொடுக்குறான் மில்லேருந்து பனியன் ஆகுது பனியன் ஆகுது உற்பத்தி பண்ணுறான் அந்த முதலாளி நிர்ணயம் பண்ணுறான்னு வச்சுக்கோங்க உப்பு புளி மிளகாவை என் விவசாயில் பண்ணுறான் இதில் விவசாயத்தை நிர்ணயிக்கிறது யார் யார் கேள்வி கேட்கணும் நம்ம தானே கேள்வி கேட்கணும் பதில் சொல்ல வேண்டியது யார் சொல்லணும் அரசாங்கம் சொல்லணுமே நமக்கு அதிகாரிகள் சொல்லணும்ல என்னதுல அரசாங்க முட்டாள்தனமா சொல்றியான்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுலேருந்து எழுபத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் போட்ட ஜியோ தானே தோல் திரி ஒப்பந்தம் தமிழ்நாடு முறுக்க இருக்க தோல் பெண் தொழிலாளிக்கு அத்தியாவசிய பொருள் ஏறும் பொழுது அவனுடைய கூலியின் அடிப்படையில் அவன் வாங்கக்கூடிய விலைவாசி உயர்வுக்கு ஒவ்வொரு புளியும் அதிகரித்து கொடுக்கப்படும் ஜியோ போட்டிருக்கல்ல அரசாங்க ஜியோ இருக்குது ஏன் ஜிஎஸ்டி இப்போ வருதுன்றேன் எழுபத்தஞ்சில் ஜிஎஸ்டி கிடையாது எண்பதில் ஜிஎஸ்டி கிடையாது தொண்ணூறில் ஜிஎஸ்டி கிடையாது தொண்ணூத்தஞ்சில் ஜிஎஸ்டி கிடையாது ரெண்டாயிரத்தில் ஜிஎஸ்டி கிடையாது சொல்லாந்துல கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸுக்கு இருக்குல்ல அகை விலைப்படி பஞ்சப்படி இருக்குல்ல அப்போ ஏன் அங்கே ஏன் ஜிஎஸ்டி ஊரில் அரசாங்க அதிகாரிக்கும் காவல்துறைக்கும் கொடுக்கறதுல அவங்களுக்கு அகை விலைப்படி இருக்குது அவங்களுக்கு பஞ்சப்படி இருக்குது அவங்களுக்கு வாஷிங் அலோன்ஸ் இருக்குது எனக்கு இருக்கிற அந்த டோல் திரி ஒப்பந்தம் அவங்களுக்கு பொருந்தது இல்லை இப்போ இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பொருந்தது இல்லை அரசு அதிகாரிக்கு சேரும் பட்சத்தில் நான் ஒரு கீழ்மட்ட தொழிலாளிக்கு எனக்கு ஏன் பொருந்தில் எனக்கு பதில் சொல்லு எனக்கு பொருந்தாதுன்னா சட்டப்படி ஏற்றுட்டு யாருக்கும் கொடுக்காத கிராஜுவிட்டி கொடுக்காத ப்ராடன்மெண்ட்டில் இன்க்ரிமெண்ட் கொடுக்காத எல்லாத்தையும் நீங்கள் கொடுங்க அவர் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறாரு ஒன்றே கால் லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குறாரு அவருக்கு அகவுல் படி வந்து பொருந்துன்றீங்க அவருக்கு பஞ்சப்படி உயருது அவருக்கு கொடுக்குறீங்க நான் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு ரூபா கூலி வாங்குகிறேன் எனக்கு மட்டும் அந்த அகவுலை படியும் பஞ்சப்படியும் உயர்லைனா இது அரசாங்கத்தின் குற்றமா இல்லை அதிகாரிகளின் மெத்தனை போக்கா இல்லை உழைக்கிற என்னுடைய உழைப்பை சுரண்டும் வருத்தமா ஒரு உழைப்பை சுரண்டுற ஒரு வேலையா இதுதான் என்னுடைய கேள்வி இதற்கு பதில் யாருக்கு கொடுப்பா அப்போ தான் அதுக்கு தீர்வு கிடைக்கும்